ক্লাস নিতে পারিনি নয়তো অনলাইনে তোমাদের সাথে আমার দেখা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু পরবর্তীতে আমি আর আসতে পারিনি গটিট আচ্ছা মাসুম শুধু কমেন্টগুলো দেখবো ভিডিও টিডিও দেখার দরকার নেই শুধু কমেন্টগুলো ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আমার লেকচার পাবে আসলে আমি এখন এমন একটা সমস্যায় দাঁড়িয়ে আছি ক্লাস রেগুলার নিতে পারছি না শুধু শুক্র শনিবার ক্লাস নিব আর তাও ট্রেনিংয়ের জন্য শুক্র শনিবারও ক্লাস নিতে পারিনি ঠিক আছে এখন আসছি আর এটা মনে হয় তোমাদের অনলাইনের বাংলা লাস্ট ক্লাস তো আসলাম আর আবার কমার্স স্টুডেন্টরা তো আমারও অনেক ভালোবাসে আমি যেটা শুনলাম তাদের ভালোবাসা আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে আমি আর ঘরে থাকতে পারলাম না তোমাদের ভালোবাসার ডাকে সাড়া দিয়ে আজকে চলে এসেছি তাহলে সবা হ্যাঁ অফলাইনে আমি নিব অফলাইনে নিব কুমিল্লার যারা আছো টেনশন করার কোনো কারণ নেই আমি যদি অফলাইনে সরাসরি যেতে নাও পারি সেক্ষেত্রে হয়তো তোমাদের অনলাইনে আমি সলভ ক্লাস নিব ক্লাস আমি নিব ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই টেনশন করারও কিছু নাই ক্লাস আমি নিব ঠিক আছে আমার কাছে আসছো আচ্ছা তো এখন দেখো আমরা আজকের ক্লাসে যেটা পড়ছি সবাই লেকচারশিট বের করো খাতা কলম নিয়ে বসো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই নূর স্যার যদি বেঁচে থাকে তাহলে ক্লাস তোমাদের সাথে হবেই সেটা অনলাইন হোক আর অফলাইন হোক ঠিক আছে সবাই লেকচারশিট বের করো এবং খাতা কলম নিয়ে বসো লেকচার স্যার আপনি জব করলে হইব নাকি আমাদের কে পড়াইব ঠিক আছে ভাই আমার দু একটা মাস জব করতে দাও তারপরে নয় জব সেরে দিয়ে আবার তোমাদের কাছে আসব আচ্ছা তাহলে স্যার আপনার ক্লাসটাই ভালো লাগে বুঝতে পারি ভালো বাকিগুলো আপনি নিলেই হবে আর আগের গুলা এত করে সবগুলাই সমস্যা নেই আমি সলভ ক্লাসগুলো আমি নিব সলভ ক্লাসগুলো আমি নিব সবগুলো গুছিয়ে ওইভাবেই দিব তোমাদের বিষয়টা আমার মাথায় আছে যেহেতু অনলাইন ক্লাস আর আজকে আমরা চার নম্বর লেকচার নিয়ে আলোচনা করব। সবাই খাতা কলম নিয়ে বসো আজকের লেকচারের টপিকগুলো একটু কেমন যেন গ্যানজেমেটিক টপিক ঠিক আছে মাথায় ঢুকতে একটু সমস্যা হবে আগে হচ্ছে একটা সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দেই হালকা মাথা ঘুরতে পারে বমি বমি ভাব আসতে পারে ঠিক আছে সবাই পানের গ্লাস পানের বোতল পাশে নিয়ে বইস তো দেখো আজকে আমরা শুরুতে যেটা পড়ব সেটা হলো ধ্বনির পরিবর্তন ও আচ্ছা আমি তো লেকচারে চলে গেলাম তোমাদের তো অ্যান্সারটা দিলাম না তোমরা একটু অ্যান্সারটা নিয়ে নাও আচ্ছা নয়তো ক্লাসে পরে অ্যান্সার দিয়ে দিবে না আচ্ছা ধ্বনির পরিবর্তন আমরা পড়ব ধ্বনির পরিবর্তন জিনিসটা আবার কি আমাদের কি মনে আছে ধ্বনি কয় রকম কয় ধরনের ধ্বনি আছে কেউ একটু দেখি কে আগে কমেন্ট করে ধ্বনি কয় রকম আছে কয় রকম ধ্বনি আছে বাংলায় হ্যাঁ দুই রকম স্বামী রাখুন দোকার ধন্যবাদ তোমাকে দুই রকম ধ্বনি আছে আমরা জানি স্বরধ্বনি আর ব্যঞ্জন ধ্বনি আমরা যখন কথা বলি কথা বলার সময় আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কারণে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটিয়ে দিই ঠিক আছে আমার আজকের যে ক্লাসটা এটা কিন্তু উভচর ক্লাস হচ্ছে অনলাইন এবং অফলাইন দুইটাই হচ্ছে আমার সামনে দুই চারজন আছে যারা অফলাইনের তোমাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি ঠিক আছে তো ওরা কোনোভাবে হয়তো খোঁজ পেয়ে গেছে যে নূর স্যার অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছে ওরাও ক্লাসে চলে আসছে ঠিক আছে তো সবাই পদ্মাসনে বসে ক্লাস করতেছে এইরকম ক্লাস মনে আগে আর তোমরা করো নাই পদ্মাসনে বসে ধ্বনির পরিবর্তন শিখছে আচ্ছা দুই ধরনের ধ্বনি আছে স্বরধ্বনি আর ব্যঞ্জন ধ্বনি তো আমরা কথা বলার সময় এই দুই ধরনের ধ্বনিরই পরিবর্তন ঘটে আমরা বিভিন্ন কারণে বিভিন্নভাবে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটাই কেমন সেটা আঞ্চলিকতার প্রবলেম প্রবলেম থাকলে এটা হতে পারে আবার আমাদের মুখে যদি কোনো জড়তা থাকে তাহলেও এটা হতে পারে বিভিন্ন কারণে হয় যেমন আমি তোমাদের এক নম্বর লেকচার যখন ক্লাস করাই তখন আমি বলেছিলাম যে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বিভিন্নভাবে কথা বলে এবং আঞ্চলিকতার কারণে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে যেমন আমরা যখন বলি পানি নোয়াখালীর মানুষ যেন এটারে কি বলে হানি ওরা বলতেছে হানি দেখো এই যে প এই পটা এখানে হয়ে গেছে হ তাহলে পানি যখন হানি হয়ে গেল তখন ধ্বনির পরিবর্তন ঘটলো পটা হ হয়ে গেছে 
আচ্ছা এরকম হয়ে যায় আমরা বলি পাঁচ অনেক জায়গাতে তোমরা হয়তো দেখছো এটারে বলে তারা হাঁস দুইটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে হাঁস আমরা বলি টাকা কেউ বলে টিয়া আমরা বলি পাঁচ টাকা নোয়াখালীতে বলে হাসটিয়া তাহলে এই যে দেখো হাসটিয়া আবার সিলেট বা হচ্ছে নেত্রকোনার দিকে তুমি যাও ধ্বনির পরিবর্তন ঘটবে হুম আমরা বলি ক্ষোভ নেত্রকোনার দিকে বলে কোপ এই যে দেখো ক্ষোভ হয়ে যাচ্ছে কোপ আমরা বলি টেস্ট ওরা বলে ট্যাস খুব টেস্ট কোপ ট্যাস এই যে দেখো এরকম হয়ে যাচ্ছে তো এই যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনগুলোকে কয়েকটা নামে নামকরণ করা হয় তোমরা লেকচার শিটের শুরুতেই লেকচার শিটটা সবাই বের করো লেকচার শিটটা বের করে দেখো লেকচার শিটের তিন নম্বর পৃষ্ঠার বাম পাশে একদম শুরুতেই ধ্বনির পরিবর্তন দেওয়া আছে এই যে আমরা কথা বলার সময় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কারণে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে এই পরিবর্তনগুলোতে গুলোকে এখানে কয়েকটা নামে নামকরণ করা হয়েছে এই নামগুলোই তোমাদের লাগবে এগুলো মনে রাখতে হবে এগুলো খুব সহজে মনে থাকে না অনেক কয়েকবার পড়ার পরেও দেখা যায় এই নামগুলো মাথায় আসতে চায় না ওই জন্য আমরা চেষ্টা করব আজকে ক্লাসেই এই পরিবর্তনগুলো একদম মুখস্থ করে ফেলবো ঠিক আছে তাহলে সবাই খাতা কলম নিয়ে বসো এবং খাতা কলম নিয়ে বসো এবং এই ধ্বনির পরিবর্তনগুলো আমরা দেখব তো আমরা প্রথমে যেটা পড়ব সেটা হলো স্বরধ্বনির পরিবর্তন স্বরধ্বনি বলতে স্বরে ও স্বরেয়া রস ই দীর্ঘ ই রস ও দীর্ঘ একবারে ও পর্যন্ত এগুলো আর কি তো আমরা এখন স্বরধ্বনির পরিবর্তনগুলো শিখব তার আগে দেখো আমি বলি ধ্বনির যে পরিবর্তনগুলো ঘটে এই পরিবর্তনগুলো বিভিন্ন ধরনের হয় অনেক সময় একটা নতুন ধ্বনির আগমন ঘটে ধ্বনি ছিল না কিন্তু নতুন ধ্বনি চলে আসছে আবার অনেক সময় দেখা যায় সেই ধ্বনিটাই লোপ পেয়ে যায় ছিল চলে গেছে তাহলে আগমন ঘটতে পারে লোভ পেতে পারে আবার এক ধ্বনির জায়গায় আরেক ধ্বনি চলে আসতে পারে কখনো কখনো এরকম হতে পারে ছিল এক ধ্বনি হয়ে গেছে আরেক ধ্বনি রূপান্তর ঘটতে পারে এই ধরনের পরিবর্তনগুলো হয় তো আমরা এখন শুরুতে পড়ব স্বরধ্বনির পরিবর্তন তো আমরা মনে রাখব যদি শব্দে স্বরধ্বনির আগমন ঘটে তখন আমরা তাকে বলবো স্বরাগম শব্দে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে আমরা তাকে কি বলবো স্বরাগম মানে স্বরের আগমন ঠিক আছে আর যদি স্বরধ্বনি লোভ পায় তখন আমরা তাকে বলবো স্বরলোভ লেখা কি দেখা যাচ্ছে এই লেখা দেখা যাচ্ছে তোমরা একটু আমাকে কমেন্ট করে জানাও তো মাসুম লেখা দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তো সবাই এখন লেখ শব্দে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে স্বরাগম আর শব্দ থেকে স্বরধ্বনি লোভ পেলে স্বরলোভ সবাই দ্রুত লেখে নেবে শব্দে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে স্বরাগম শব্দ থেকে স্বরধ্বনির লোপ পেলে স্বরলোভ শব্দে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে স্বরাগম শব্দ থেকে স্বরধ্বনি লোপ পেলে স্বরলোভ ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমন ঘটে না আর ঘটলেও ওইটার আলাদা কোনো নাম নেই দরকার নেই আমাদের তবে ব্যঞ্জন ধ্বনির লোভ পায় তোমরা লেখে নাও ব্যঞ্জন ধ্বনি লোভ পেলে ব্যঞ্জন ধ্বনি লোভ পেলে ওইটাকে কিন্তু ব্যঞ্জন লোভ বলা হবে না ব্যঞ্জন ধ্বনি লোভ পেলে সেটাকে আমরা ব্যঞ্জন লোভ বলবো না সেটাকে আমরা বলবো অন্তর্হতি অন্তর্হতি লেখে ফেলো তাহলে শব্দে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে স্বরাগম স্বরধ্বনি লোপ পেলে স্বরলোপ কিন্তু ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পেলে অন্তর্হতি হয়
লিখেছ আচ্ছা ডান তাহলে আমরা বললাম শব্দে যদি স্বরধ্বনির আগমন ঘটে তখন আমরা সেটার নাম দেব স্বরাগম স্বর যোগ আগম দুইটা মিলে হয় স্বরাগম এখানে সন্ধি হয়েছে স্বরসন্ধি স্বরধ্বনি লোপ পেলে স্বরলোপ কিন্তু ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পেলে অন্তর্হতি হয় যখন একটা শব্দ থেকে ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পেয়ে যায় তখন আমরা তাকে অন্তর্হতি বলবো আপাতত এটা মনে রাখো সবগুলার উদাহরণ আমি দিব তারপর এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখন দেখো আমি প্রথমে স্বরাগম নিয়ে কথা বলি স্বরাগম তিনটা জায়গায় ঘটতে পারে শব্দের আদিতে ঘটতে পারে শব্দের মাঝখানে ঘটতে পারে এবং শব্দের শেষে ঘটতে পারে দেখো আমি এখানে বললাম স্কুল আমরা স্কুল শব্দটার উচ্চারণ যখন করতে যাই তখন কিন্তু হ্যাঁ আমি বলেই দিয়েছি মিম আমি আগেই বলেছি যে ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমন ঘটে না যদিও বা ঘটে ওইটার আলাদা কোনো নাম নেই ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমন নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না ঠিক আছে তো আমরা স্কুল শব্দটা যখন উচ্চারণ করি তখন মূলত আমরা এটাকে উচ্চারণ করি স্কুল দেখো স্কুল এটাকে যখন আমরা স্কুল উচ্চারণ করছি তখন এই যে একটা রসই এটা কিন্তু বাম পাশে ছিল না ডান পাশে একটা নতুন রসই আসছে আর এই যে আমি চিহ্ন দিয়েছি এটা গ্রেটার দেন চিহ্ন না এটা হচ্ছে বুৎপত্তি চিহ্ন বাংলাতে এই চিহ্নটাকে বলা হয় বুৎপত্তি চিহ্ন তো স্কুল থেকে যখন হলো স্কুল তখন বাম পাশে একটা রসই ধ্বনি ছিল না ডান পাশে চলে এসেছে তাহলে একটা স্বরধ্বনির আগমন ঘটেছে যেহেতু স্বরধ্বনির আগমন ঘটেছে সুতরাং এইটাকে আমরা বলবো স্বরাগম দেখো আমি যদি বলি স্ত্রী এই স্ত্রীকে আমরা কিন্তু উচ্চারণ করি স্ত্রী স্বামী আর স্ত্রী বানাইছে কোন মিস্ত্রী না তাহলে এই যে দেখো আমি যখন স্ত্রীকে বলছি স্ত্রী তার মানে একটা নতুন স্বরধ্বনির আগমন ঘটেছে এখানে একইভাবে তুমি যদি তাবলকে বলো আস্তাবল স্টেশনকে বলো স্টেশন একই ঘটনা হয় নতুন একটা স্বরধ্বনির আগমন ঘটে যেহেতু নতুন স্বরধ্বনির আগমন ঘটেছে সুতরাং আমরা এটাকে বলবো স্বরাগম এই পর্যন্ত ক্লিয়ার আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও আচ্ছা এবার দেখো আমি বললাম গ্রাম গ্রাম থেকে হয়ে গেল গেরাম ধ্বনির পরিবর্তন আমরা বুঝব কি করে ধ্বনির পরিবর্তন দেখো খেয়াল রাখতে হবে এই যে বাম পাশে আমি গ লেখেছি ডান পাশেও গ আছে বাম পাশে গয়ের নিচে একটা রফালা ছিল যেটা হলো মূলত র ডান পাশেও র আছে এখানে বাম পাশে আকার ছিল ডান পাশেও আকার আছে বাম পাশে ম ছিল ডান পাশেও ম আছে তাহলে ছিল না কোনটা ছিল না হলো এ যেটা এই ডান পাশে চলে আসছে তাই না এ ছিল না বাম পাশে সেটা চলে আসছে তাহলে এখানেও সরাগম ঘটেছে এখানেও সরাগম ঘটেছে আচ্ছা আমি যদি বলি রত্ন রত্ন এই রত্নটা যদি হয়ে যায় রতন রত্নটা এখানে হয়ে গেল রতন দেখো এই যে র বাম পাশে র ছিল ডান পাশেও র আছে বাম পাশে ত ছিল ডান পাশেও ত আছে বাম পাশে ন ছিল ডান পাশেও ন আছে কিন্তু কেন আমি এটাকে ধ্বনির পরিবর্তনের মধ্যে লেখলাম দেখো একটা কারণ আছে আমরা যখন বলছি রত ন রত ন তখন তয়ের সাথে কিন্তু একটা অ যেটা ব্যঞ্জনের সাথে উচ্চারিত হয় ওইটা কিন্তু উচ্চারিত হয় না আমরা বলছি রত ন অনেকটা এইরকম রত ন তয়ের নিচে একটা হসন্ত পড়ে যাচ্ছে আর আমরা যখন বলছি র ত ন রতন তখন কিন্তু এই তয়ের সাথে অ উচ্চারিত হয় তাহলে বাম পাশে তয়ের সাথে অ উচ্চারিত হয় না বা ডান পাশে যে রতন ত উচ্চ তয়ের সাথে অ উচ্চারিত হয় তার মানে বাম পাশে তয়ের সাথে অ ছিল না ডান পাশে চলে এসেছে এখানেও সরাগম হয়েছে আচ্ছা আমাকে অন্তর সাহা বলেছে স্যার গ্রামটা বুঝি নাই দেখো অন্তর গ্রাম থেকে যে গ্যারাম হলো আমরা আবার একটু ভেঙে দেখাচ্ছি 
বাম পাশে গ ছিল ডান পাশে গ আছে রফালা ছিল র আছে আকার ছিল আকার আছে ম ছিল ম আছে কিন্তু ছিল না কোনটা একার ছিল না এ ছিল না সেই এটা নতুন করে এখানে চলে এসেছে যেহেতু একটা স্বরধ্বনির আগমন ঘটেছে সুতরাং এটাকে আমরা বলবো স্বরাগম ঠিক আছে তাহলে শব্দে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে সেটাকে বলা হয় স্বরাগম আবার যখন আমরা বলছি রত্ন রত্ন থেকে যে রতন হলো রত্নের মধ্যে তুমি যখন উচ্চারণ করো তখন আমরা কিভাবে উচ্চারণ করি রত ন রত ন এই যে এরকম রত তো এর সাথে কিন্তু অউচ্চারিত হচ্ছে না কিন্তু নিয়ম হলো প্রত্যেকটা ব্যঞ্জন ধ্বনির সাথে একটা করে অউচ্চারিত হবে একটা করে অউচ্চারিত হবে সেই অটা কিন্তু এখানে তো এর সাথে উচ্চারিত হচ্ছে না কিন্তু তুমি যখন বলো রতন র ত ন এই যে র ত এই যে তয়ের সাথে অটা উচ্চারিত হচ্ছে বাম পাশে ছিল না ডান পাশে আসছে সুতরাং এটা হলো সরাগম আচ্ছা আরেকটা দেখো আমি বললাম দিস এটা হয়ে গেল দিশা দিস যখন বলছি তখন শয়ের সাথে কিন্তু আকার ছিল না কিন্তু ডান পাশে যখন দিশা হয়ে গেল তখন শয়ের সাথে আকার আছে তার মানে বাম পাশে স্বরধ্বনি ছিল না ডান পাশে চলে এসেছে তাহলে এটাও স্বরগম এবার দেখো শব্দে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে আমরা তার নাম দিয়েছিলাম স্বরাগম এখানে তিন ধরনের স্বরাগম ঘটেছে তিন ধরনের স্বরাগম ঘটেছে এখানে যখন স্কুল থেকে স্কুল হচ্ছে তখন স্বরধ্বনির আগমন ঘটেছে শুরুতে অর্থাৎ আদিতে আবার যখন গ্রাম থেকে গ্যারাম হয়েছে তখন এই যে এ আমরা দেখতে পাচ্ছি গয়ের আগে আছে কিন্তু আসলে এটা গয়ের আগে না এটা হলো গয়ের পরে কিভাবে বুঝব তুমি যদি বানান করো তাহলে বুঝতে পারবা গ একার র আকার ম আমরা এইভাবে বানান করি দেখো আমরা যখন বানান করছি তখন আমরা কি বলছি গ একার তাহলে আমরা বানানের সময় গ আগে বলছি না এ আগে বলছি বলো তো কমেন্ট করে জানাও গ্যারামটাকে যদি আমরা বানান করি তাহলে আমরা গ আগে বলি না এ আগে বলি গ আগে বলি এটা বলি কখন পরে তার মানে এটা চলে যাচ্ছে গয়ের পরে তাহলে এখানে কি আদি সরাগম ঘটেছে নাকি মধ্য সরাগম ঘটেছে আমাকে বলো আমাকে কমেন্ট করে জানাও এটা কি আদি সরাগম হবে নাকি মধ্য সরাগম হবে হ্যাঁ এটা হবে মধ্য সরাগম মিম তোমাকে ধন্যবাদ শ্রাবন্তী মিম মিম আরে বাপরে মিমের তো অভাবই নাই মিম নামটা আমার সঙ্গে খুব লাগে মিম নামটা আমার সঙ্গে খুব লাগে কারণ জানো তোমাদের ভাবির নাম কিন্তু মিম আচ্ছা তাহলে এটা হলো মধ্য সরাগম রত্ন যখন রতন হচ্ছে এই তয়ের মধ্যে যে অধনিটার আগমন ঘটেছে এটা কিন্তু মাঝখানে চলে আসছে অধনি তাহলে এটাও মধ্য সরাগম আর দেখো দিস থেকে যে দিশা হলো আয়ের আগমন ঘটেছে শেষে আয়ের আগমন ঘটেছে শেষে সুতরাং শেষে হওয়ার কারণে এটাকে আমরা বলবো অন্ত সরাগম তাহলে শব্দে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে আমরা বলব আদি সরাগম শব্দে স্বরধ্বনির কার যেন মন ভেঙে গেছে শব্দে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে আমরা বলব আদি সরাগম মাঝখানে যদি স্বরধ্বনির আগমন ঘটে তখন আমরা তাকে বলব মধ্য সরাগম আর শেষে যদি স্বরধ্বনির আগমন ঘটে তখন আমরা তাকে বলব অন্ত সরাগম এবার দেখো এই যে মধ্য সরাগম এই মধ্য সরাগমের আরো দুইটা নাম আছে একটা হলো বিপ্রকর্ষ আর একটা হলো সরভক্তি মধ্য সরগমের দুইটা নাম আছে বিপ্রকর্ষ সরভক্তি মধ্য সরগম কি বলা হয় পরীক্ষায় প্রশ্ন আসছে মধ্য সরগম থেকে অপশনে তুমি মধ্য সরগম পেলে না পেলে বিপ্রকর্ষ অথবা সরভক্তি সেই ক্ষেত্রে অ্যান্সার করে দিবা বিপ্রকর্ষ অথবা সরভক্তি যেটা অপশনে পাবা ঠিক আছে তাহলে মধ্য সরগমের আরেক নাম হলো বিপ্রকর্ষ বা সরভক্তি লেখেছ মধ্য সরগমের ওখানে 
লেখা হলে ডান লেখো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা আরেকবার স্মরণ করি শব্দে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে বলা হবে স্বরাগম স্বরাগম তিন প্রকার আদি মধ্য অন্ত আদিতে যদি স্বরধ্বনির আগমন ঘটে তখন আমরা তাকে বলবো আদি স্বরাগম মাঝখানে যদি স্বরধ্বনির আগমন ঘটে তখন আমরা তাকে বলবো মধ্য স্বরাগম এবং শেষে যদি স্বরধ্বনির আগমন ঘটে তখন আমরা তাকে বলবো অন্ত স্বরাগম দেখো আমি যদি বলি বেঞ্চ এখানে নিচে কি দেখা যাচ্ছে মাসুম আচ্ছা দরকার নেই আমি এটা মুছেই দিচ্ছি দেখো আমি যদি বলি বেঞ্চ বেঞ্চ থেকে হয়ে গেল বেঞ্চি বেঞ্চ থেকে হয়ে গেল বেঞ্চি এখানে একটা নতুন রস ইধনির আগমন ঘটেছে এখন তোমরা দেখি কে আগে অ্যান্সার করে এটা কোন ধরনের সরাগমের উদাহরণ হবে বেঞ্চ থেকে বেঞ্চি কোন ধরনের সরাগমের উদাহরণ হবে লেখো শাহিনুর আক্তার অন্ত আয়সা তুর্না অন্ত সিহাব অন্ত 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 মধ্য লেখেছে কেউ কেউ দেখতে পাচ্ছি অন্ত সাহা লেখেছে মধ্য অন্ত সাহা লেখেছে মধ্য বেশিরভাগই অন্ত লেখেছে আর মিম তো অন্ত লেখেই যাচ্ছে মিম তো অনেকই আছে আচ্ছা দেখো এটা কিন্তু আসলে অন্ত সরাগম এটা মধ্য না আমরা রসুইর অবস্থান দেখতে পাচ্ছি মাঝখানে কিন্তু আসলে এটা মাঝখানে না তুমি বানান করো বানান করলেই পেয়ে যাবা রসুই কই চলে যায় আমরা যদি বানান করি তাহলে আমরা এইভাবে বানান করি ব একার ই চয় রস ই ব একার ই চয় রস ই তাহলে রসইটা কোথায় চলে গেল একবারে শেষে রসই কোথায় গেল একবারে শেষে চলে গেল সুতরাং এটাকে বলতে হবে অন্ত সরাগম কায়ম হাসান একটু খেয়াল করো এটা হবে অন্ত সরাগম রসইটা শেষে চলে যায় বানান করলে ব একার ই চয় রস ই যেহেতু শেষে চলে যায় সুতরাং এটা অন্ত সরাগম হবে বুঝতে পেরেছ আচ্ছা দেখো মধ্য সরগমের নাম মধ্য সরগমের নাম আমরা দিয়েছি বিপ্রকর্ষ বা সরভক্তি এই মধ্য সরগমটা নিয়ে একটু কথা বলছি মধ্য সরগমের বেলায় একটা বিষয় খেয়াল করে তোমরা দেখবে যুক্ত বর্ণ ভেঙে ধ্বনির পরিবর্তন হয় এই যে দেখো গ্রাম রফালা যুক্ত বর্ণ ছিল সেই যুক্ত বর্ণ ভেঙে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে এই যে রত্ন যুক্ত বর্ণ এটা ভেঙে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে তোমরা এটা খেয়াল রাখবা সাধারণত যুক্ত বর্ণ ভেঙে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে মধ্য সরগমে এটা লিখে নাও সাধারণত যুক্ত বর্ণ ভেঙে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে মধ্য সরগম বলা হয় সাধারণত যুক্ত বর্ণ ভেঙে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে মধ্য সরগম বলা হয় যুক্ত বর্ণ ভেঙে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে মধ্য সরাগম বলা হয় ইউনুস তোমার মনে হয় নেটে প্রবলেম লেখা তো ক্লিয়ারই আছে সাধারণত যুক্ত বর্ণ ভেঙে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে মধ্য সরাগম বলা হয় লেখেছ আচ্ছা আশা করি তোমরা লেখে ফেলেছ এবার দেখো গ্রাম থেকে যে গ্যারাম হলো যুক্ত বর্ণ ভেঙেছে রত্ন থেকে রতন হলো যুক্ত বর্ণ ভেঙেছে তো যারা গ্রামে থাকে তাদের মধ্যে কি প্রেম ভালোবাসা হয় না হয় তাদের ভিতর তাদের ভিতরে ইমোশন আছে তাই না তো তারা দেখো তারা কিন্তু প্রেম কে বলে প্রেম যদি আঞ্চলিকতা কাটিয়ে উঠতে না পারে তাহলে প্রেমকে যখন প্রেম বলে এই যে আঞ্চলিক একটা বিষয় চলে আসে এটা কিন্তু মধ্য সরকম হয় কেরে মাসুম তোমাকে হচ্ছে আমি পুলিশে দিব লেখছে না অধিকার নাই কেন অধিকার নাই অবশ্যই অধিকার আছে আচ্ছা দেখো প্রেমকে বলছে প্রেম আবার এই যে প্রীতি প্রীতিকে যদি বলা হয় পিরিতি প্রীতিকে যদি বলা হয় পিরিতি এটা কিন্তু মধ্য সরাগম যুক্ত বর্ণ ভেঙে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে হুম আচ্ছা তো তারা প্রেম করে তো যা যাকে খুব ভালোবাসে তার খুব যত্ন আত্মি করতে হয় তাই না একটু যত্ন করা দরকার তো যত্নকে যদি তারা বলে যতন আর জিএফটা তো তার কাছে হচ্ছে রত্নের মতো রতন রত্ন থেকে রতন 
तो माझे माझे एक तो फिल्म देखते होए फिल्म जो दी होए फिल्म जुकता बर्नो भेंगे जाते ठीक अच्छे जुकता बर्नो भेंगे जाते मुद्दों शरागों फिल्म जो दी होए फिल्म अब अब फिल्म देखते नहीं है जे अनेक के सुकी ने दी तफाई ताई ना दर एक टक्लिप की ने दी अच्छे क्लिप जो दी होए क्लिप क्लिप जो दी होए क्लिप मुद्दों शरागों हम्म अब अब होते टिकट पाए नहीं सीना मज़ा देखा ही तो नहीं है कैसे टिकट पाए नहीं टिकट ना पे टिकट टिकट होते किन तो होते ब्लैक है ब्लैक जो दी होए बेलाक ब्लैक जो दी होए बेलाक मोद्दो शरको मेरे धारण ठीक है चे तो एक बार होते फिल्म देखा है लो फिल्म देखा ना पड़े सोकी ना ताते वो मन भरे ना ऐसोकी ना गुलजन तो सोकी ना तो वालों में तो प्लेन बोलते पर है ना प्लेन के वाले पेलेन अबुल वाले तोरे आमी अकुन पेलेने सोरा मुकी बाबे तेरे ऐसे देखो प्लेन जो दिखा ही पेलेन मुद्दो शरागों ठीक है से तो शेष प्रश्न तो अबुल तो आर प्लेने सोरा ही ते बालों ने बर सोकी ना वाले जात तोर शत्य मार बेरेक आप ऐसे दे� this is the same thing. Prem, Perem, Priti, Piriti, Clip, Kilip, Film, Film, Jotno, Jotan, Rotno, Rotan. This is all the same thing. The same thing is that 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 the same thing is देखो स्टेशन स्टेशन इटा कौन धरने धोनीर पूर पूरी बर्तने रुदाहरण स्टेशन थे के स्टेशन इटा कौन धरने धोनीर पूरी बर्तने रुदाहरण है मोहम्मद शिह अब तालुक दर धोनो बत्तम के आदि सामिया धोनो बत्त पिंकी धोनो बत्त तामिदो रहमान धोनो बत्त ईला धोनो बत्त स्वाभाविक धोनो बत्त नवरीन धोनो बत्� स्टेशन थे के स्टेशन इटा होलो आदि शरोगे मेरु दाहरन अच्छा रोतनो थे के रोतन इटा कौन शरोगे मेरु दाहरन जेता मैं सीरियली लेक्सी स्वाभाई पूजे इजा बेटा मुंड शरोगे मेरु दाहरन आर बेंस थे के बेंची इटा होलो ओंतो शरोगे मेरु दाहरन बेंस थे के बेंची इटा आबार बुझिए दिच्छी देखो ऐका ने बाम प अनेक एक ऐसे मोने होते पारे जो रोशो इटा माच खाने आसे आश्चर्य माच खाने ना इटा हमरा पुर्ची धुनीर पुरी बर्तन बोर्नेर पुरी बर्तन ना बोर्ने एक जिनिश बोर्ने होलो लेखर जिनिश आर धुनी होलो बोलार जिनिश तो मैं जो दे बोले उच्चारण करो ताहोले देखो कोथाई चोले जाए रोशो इटा बो एकार ईओए चोए रोशो � अंतो शरागों। ए बार देखो, ए ही सिस्टम टाके जोड़ी, ए ही सिस्टम टाके जोड़ी, हमरा उल्टे दे। स्टेशन थे के जोड़ी होए स्टेशन, रोतन थे के जोड़ी होए रोतनो, बेंची थे के जोड़ी होए बेंच। सिस्टम टाके उल्टे दिलाम। स्टेशन थे के खोलो स्टेशन, रोतन थे के खोलो रोतनो, बेंची थे खोलो बेंच। ताहो ताहोले ठीक एकोई भावे आम्रा बोलते पड़ी आदि शरोलोप मुद्दो शरोलोप अंतो शरोलोप शुतरान शरागोम जो दी होए तीन प्रकार ताहोले शरोलोप टाव कोई प्रकार होए तीन प्रकार आदि शरोलोप मुद्दो शरोलोप एवं अंतो शरोलोप ए जे शरोलोप आम्रा पहलाम ए शरोलोपेर अब आरेक टा नाम आचे शेटा गुलो सम्प्रो कर्शो इटे लिखे शरोलोपेर आरेक नाम होलो सम्प्रकर्षो। ताहोले शब्दे शरोधोनीर आगोमोन घोटले आम्रा ताके बोलबो शरागोम। शरोधोनी लोप पेले आम्रा ताके बोलबो शरोलोप। शरागोम तीन प्रकार शरोलोप, 
तीन प्रकार सरगम आदि मध्य अंत सरलोक आदि मध्य अंत और मध्य सरगम नाम दिए विप्रकर्ष वरभक्ति सरलोपर एक नाम दिए हलो सम्प्रकर्ष अनलैने क्लस खूब कठिन एक कथा तीन चार बार बोलते हैं अच्छा मुझे दिल तुम्हरा कि सरगम ए सरलप बुझते पे छो अच्छा देखो एखे लिखल टप टप आर लिखल पटपट लिखल खट खट पट पट खट खट कट कट घट घट ए रखम बहुत किस लेखा जाए आल्ला दुनिया ए रखम लेखा शुरू कर ले शेषा जा बहुत आखने जे घटनाटा घटे एक पुनराबृत्ति घटे ये टप टप एक पुनराबृत्ति पट पट एक पुनराबृत्ति पुनराबृत्ता दूर कर दीब मजखने एक आकार दिए टपा टप पटापट खटा खट घटा घट चटा चट ए रखम लिखते परि ताने एक पुनराबृत्ति दूर कर लम सरजन मध्यमे यही रकम घटना जख घटे तक से बला असमीकरण छान बनिए दिए असमान छान बनिए दिए असमान जो मैथ करी मैथे समीकरण नाम एक पार्ट आ समीकरण देखा इक्ुअल टूर बाम पास राशि देव था डान पास संख्या राशि जैक देवा था मजखने समान समान ये बला समीकरण और समीकरण बेपारे असमान हमें बला असमीकरण एक पुनराबृत्ति घटे एखे से दूर कर दिल सूतरा तुम्हें जो ये बला टप टप थ टपा टप धरण ध्वन परिवर्तन उदाहरण तक तुम्हें देवा असमीकरण उदाहरण एक पुनराबृत्ति दूर करार्जन शब्द मजे सरध्वन आगमन घटले असमीकरण बला ठीक है एग्लो लेकिन से आज्ञा लेखार दरकार नहीं शुद्ध यह लिखे रखो टपाटप पटापट घटाघट ए रखम देखले ही दीब एरा असमीकरण असमीकरण बुझते पे छो कारो को प्रश्न कमेंट कर ले जाओ अच्छा बुझते पे श्रावंती धन्यवाद तुम्हें और क्यों अच्छा एक पुनराबृत्ति दूर करार्जन शब्द मजखने सरधन आगमन घटले असमीकरण बोले एबार देख तुम्हार मन मध्य प्रश्न आसते परे जो भाइया टप टपर मध्य को सरधन छो ना आकार छो ना टपा टपर मजखने एक आकार आस मध्य सरगम ना क्यों असमीकरण बोलो प्रश्न तुम्हारे आशा कर दिल मध्य सरगम बोलो कि ना ना बोलो ना कारण जो एटारे मध्य सरगम बोलतम व्याकरण विद्या असमीकरण नामे को टर्मे सृष्टि करतना ए रकम जो पा तक आपके बला जाब जो एट असमीकरण उदाहरण मीम प्रश्न कर शब्द शेषे आकार व्यवहार करा जा सर शब्द शेषे ना शब्द शेषे आकार व्यवहार करा जाए ना एट तुम चाहले लिखते परबाना ध्वनिगुल प्रचलित ठीक है ये ध्वनिगुल प्रचलित एखे आकार मजखने थको एक पुनराबृत्ति दूर करार्जन शब्द मजे सरधन आगमन घटले बोलो असमीकरण गल अच्छा एबंधा देखी ओपिनिहिति धनिर परिवर्तन मध्य ओपिनिहिति नाम एक अंश आई ओपिनिहिति दुईटा कारण दुईटा भावे घटते परे शब्द मध्य एक धनिर परिवर्तन देखो ओपिनिहितर जी दुईटा पॉन्ट मन रखब लेखे ने रसई बा रसऊ आगे उच्चारित हमारे लेखा क्योंकि खूब सुंदर बुझते ना पड़े प्रश्न करो 
পরের রসই রস আগে উচ্চারিত হলে তাকে ওপিনিহিতি বলে পরের রসই রস আগে উচ্চারিত হলে তাকে ওপিনিহিতি বলে অনেক সময় দেখা যায় শব্দের মধ্যে রসই বা রসৌর অবস্থানটা হলো পরে কিন্তু চলে আসবে আগে সেই ক্ষেত্রে পরেরটা যখন আগে চলে আসে তখন তাকে ওপিনিহিতি বলা হয় আরেকটা পয়েন্ট আছে সেটা হলো যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে রসই বা রসৌ উচ্চারিত হলে তাকে ওপিনিহিতি বলে এখানে দুইটা পয়েন্ট পরের রসই রস আগে উচ্চারিত হলে তাকে ওপিনিহিতি বলে আরেকটা হলো যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে রসই বা রসৌ উচ্চারিত হলে তাকে ওপিনিহিতি বলে সবাই লেখে নাও যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে রসই বা রসৌ উচ্চারিত হলে তাকে ওপিনিহিতি বলে আচ্ছা আশা করি সবাই লিখে ফেলেছ এখন দেখো আমি বললাম আজি এই যে আজি লিখেছি এই আজিতে রসই ধ্বনিটার অবস্থান বর্গীয় জয়ের আগে না পরে আমাকে একটু লিখে জানাও এই রসই ধ্বনির অবস্থান বর্গীয় জয়ের আগে নাকি পরে হ্যাঁ পরে জানার ধন্যবাদ তোমাকে সামিয়া খন্দকার ধন্যবাদ আচ্ছা পরে এই পরের রসইটা যদি আমি আগে নিয়ে আসি আমি যদি বলি আইস অনেক সময় আমরা বলি আজ আজি এটাকে আইস বলি আইস খাইছি তরে এরকম বলি না অনেক সময় রেগে গেলে কারো উপরে আইস খাইছি তরে তো এই যে দেখো এই পরের রসইটা আগে চলে এসেছে তাহলে এটাকে কি ওপিনিহিতি বলা যায় অবশ্যই যায় কারণ আমাদের সূত্র আগেই বলে দিয়েছে পরের রসই বা রসৌ আগে উচ্চারিত হলে তাকে ওপিনিহিতি বলে সুতরাং আজি থেকে আইজ এটা অবশ্যই ওপিনিহিতির উদাহরণ একইভাবে মারি থেকে যদি হয় মাইর চারি থেকে যদি হয় চাইর এটা হয়ে গেল ওপিনিহিতির উদাহরণ তাহলে পরের রসই রস আগে উচ্চারিত হলে আমরা তাকে ওপিনিহিতি বলবো এটা বুঝতে পেরেছো সবাই একটু কমেন্ট করে জানাও পরের রসই রস আগে উচ্চারিত হলে এটাকে আমরা ওপিনিহিতি বলবো একইভাবে যদি বলা হয় সাধু দন্তস্য আকার ধয় রস সাধুর এই রসটা আছে পরে এটাকে যদি আমি আগে নিয়ে আসি হয়ে গেল সাউদ পরেরটা আগে চলে আসলো যেহেতু পরেরটা আগে চলে এসেছে সুতরাং এটাকে আমরা বলবো ওপিনিহিতি ওপিনিহিতির সাথে সম্পর্কিত হলো রসই রস রসই রসৌর সম্পর্কই হলো ওপিনিহিতি যখনই ওপিনিহিতি বলা হবে তখনই রসই এবং রসৌ দেখতে হবে পরের রসই রস আগে উচ্চারিত হলে ওপিনিহিতি বলে আজি থেকে আইজ মারি থেকে মাইন চারি থেকে চাইর সাধু থেকে সাউথ তাহলে পরের রসই রস আগে উচ্চারিত হলো সুতরাং আমরা এটাকে ওপিনিহিতি বলছি আচ্ছা আমি এখন তোমাদেরকে দিলাম আজ থেকে আইস এটা কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তনের উদাহরণ একটু ভেবে চিনতে অ্যান্সার করবে কমেন্টে লেখো আজ থেকে আইস সামিয়া খন্দকার ধন্যবাদ তোমাকে ইমু তোমাকেও ধন্যবাদ নাইম তোমাকে ধন্যবাদ আর মিমকে তো অনেক বেশি ধন্যবাদ আচ্ছা শামিমা চৌধুরী অনেকেই কমেন্ট করতেছে কিন্তু সবার কমেন্টগুলো এখন খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে তো কিন্তু মিমের কমেন্টটা আমার চোখের মধ্যে লেখে যাচ্ছে ঠিক আছে তোমরা আবার ভাইবো না এখানে এখানে কোটায় আমি কমেন্ট করতেছি এটা মধ্য সরগমের উদাহরণ আজ থেকে আই যেখানে নতুন একটা রসই ধ্বনির আগমন ঘটেছে যেহেতু নতুন রসই ধ্বনির আগমন ঘটেছে এটা মধ্য সরগম কিন্তু আজই থেকে আই যখন হয় তখন হলো ওপিনিহিতি পয়েন্টগুলো মাথায় ভালো করে ধরতে হবে ঠিক আছে তাহলে এটা হলো মধ্য সরগম আচ্ছা এবার দেখো 
আমি যদি আমি আরেকটা পয়েন্ট বলেছিলাম যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে রসই বা রসৌ হলে তখনও ওপিন হিতি হয় যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে রসই বা রসৌ ধ্বনি আসলে যেমন আমি যদি বলি সন্ধ্যা এই সন্ধ্যা এটা যদি হয়ে যায় সৈন্ধা তখন এটাকে আমরা ওপিন হিতি বলবো সন্ধ্যা যদি হয়ে যায় সৈন্ধা দেখো এখানে নয় ধয় জফালা আকার এটা একটা যুক্ত বর্ণ এবং যুক্ত বর্ণের আগে একটা রসই আসছে এটাকে আমরা ওপিন হিতি বলবো কোনোভাবেই মধ্য সরগম বলবো না যদিও মধ্য সরগমের বৈশিষ্ট্য এখানে আছে কিন্তু মধ্য সরগম বলা যাবে না কারণ ব্যাকরণবিদরা বলেছেন এরকম ঘটনা ঘটলে তোমরা তাকে ওপিন হিতি বলবে অন্য কোনো নাম দেওয়া যাবে না এটাকে ওপিন হিতেই বলবো তাহলে যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে যেহেতু রসই ধ্বনি এসেছে সুতরাং এটা হলো ওপিন হিতি যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে রসৌধনির আগমন ঘটতে দেখা যায় না রসৈধনিরই আগমন ঘটে এবং সেই যুক্ত ব্যঞ্জনটা সাধারণত জফলা যুক্ত ব্যঞ্জন থাকে যেমন দেখো বাক্য এটা যদি হয়ে যায় বাক্য তাহলে এই যে কয় জফালা এর আগে একটা রসৈধনির আগমন ঘটেছে আমরা এটাকে বলবো ওপিন হিতি আমি আবার বলছি আমি বলেছিলাম যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে যদি রসই বা রসৌ আসে তখনও আমরা তাকে ওপিন হিতি বলবো দেখো এখানে যুক্ত ব্যঞ্জন এই যুক্ত ব্যঞ্জন নয় ধ্বজফল আকার এর আগে একটা রসই ধ্বনি এসেছে সুতরাং এটা ওপিন হিতি বাক্য কয় জফালা এই বাক্যর কয় জফালার আগে একটা রসই আসছে সুতরাং এটা ওপিন হিতি একইভাবে আমি যদি বলি সত্য সত্য যদি হয়ে যায় সৈত্য ওপিন হিতি আমরা অনেক সময় ফেসবুকে দেখি এটা হাস্যকর খুবই হাস্যকর এরকম বলে হাস্য যদি হয় হাস্য তাহলে এরা ওপিন হিতির উদাহরণ তাহলে ওপিন হিতি দুইটা ক্ষেত্রে ঘটতে পারে একটা হলো পরের রসই রসৌ আগে উচ্চারিত হলে ওপিন হিতি হয় আর একটা হলো যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে রসই বা রসৌধনি আসলে তাকেও আমরা ওপিন হিতি বলবো বুঝতে পেরেছ কি আচ্ছা ধন্যবাদ তাহলে আমরা একটু শুরু থেকে স্মরণ করি শব্দে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে আমরা তাকে বলবো স্বরাগম স্বরধ্বনি লোপ পেলে স্বরলোপ কিন্তু ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পেলে আমরা তাকে বলবো অন্তর্হতি স্বরগম তিন প্রকার স্বরলোপ তিন প্রকার মুদ্র স্বরগমের আরও দুইটা নাম আছে বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি এবং স্বরলোপের একটা নাম আছে সেটা হলো সম্প্রকর্ষ আমরা পড়েছি টপাটপ ঘপাঘপ কটাকট খটাখট এগুলাকে বলবো অসমীকরণ পরের রসই রসৌ আগে উচ্চারিত হলে তখন আমরা তাকে বলবো ওপিন হিতি আবার যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে যদি রসই বা রসৌধনির আগমন ঘটে তখনও আমরা তাকে ওপিন হিতি বলবো অনেক সময় আমরা দেখি যে শব্দের মধ্যে কার চিহ্নের পরিবর্তন ঘটে তোমরা লেখে নিবে কার চিহ্নের পরিবর্তন ঘটলে সরসঙ্গতি হয় কার চিহ্নের পরিবর্তন ঘটলে সরসঙ্গতি হয় এটা লেখ যদিও লেকচার শিটের মধ্যে এইভাবে লেখা না আমি বুঝিয়ে দিব ব্যাপারটা আমি এখানে সহজ করে এগুলো লিখে দিচ্ছি লেখো কার চিহ্নের পরিবর্তন ঘটলে সরসঙ্গতি হয় কার চিহ্নের পরিবর্তন ঘটলে সরসঙ্গতি হয় দেখো আমি এখানে লিখছি মূলা মূল উদাহরণ হিসেবে লিখলাম মূলা মূল বাম পাশে দেখো একটা রসুকার আছে একটা আকার আছে এবং ডান পাশে একটা রসুকার একটা ওকার এ ব্যাপারটা তোমরা হয়তো খেয়াল করেছ বাম পাশে আছে রসুকার এবং আকার ডান পাশে ডান পাশে আছে রসৌকার এবং ওকার 
এখানে এই যে আকার এই আকারটা ওকারে পরিণত হয়ে গিয়েছে আকারটা ওকারে পরিণত হয়ে গিয়েছে এই যে কার চিহ্নের পরিবর্তন ঘটলো এটাকেই আমরা বলবো সরসঙ্গতি সঙ্গতি মানে হলো মিল আর অসঙ্গতি মানে হলো অমিল সঙ্গতি নেই এখানে যে স্বরের সঙ্গতিটা ছিল ডান পাশে যে সেটা অসঙ্গতি হয়ে গিয়েছে সেজন্য আমরা এটার নাম দিচ্ছি সরসঙ্গতি আসলে সঙ্গতি না স্বরের অসঙ্গতি ঠিক আছে তাহলে দেখো মূলা থেকে মূল যখন আমরা বললাম এখানে কার চিহ্নের পরিবর্তন ঘটেছে একইভাবে আমি যদি বলি তুলা থেকে তুল সেম ঘটনা আকারটা ওকারে পরিণত হয়ে গিয়েছে আমি যদি বলি বুড়া থেকে বুড়ো একই ঘটনা এবার দেখো আমি বললাম দেশি থেকে দিশি দেশি থেকে দিশি এখানে দেখো দেশিতে একার ছিল সেই একারটা রসইকারে পরিণত হয়ে গিয়েছে আর রসইকার রসইকারই রয়ে গেছে কার চিহ্নের পরিবর্তন ঘটেছে প্রথমে ছিল একার সেই একারটা ডান পাশে যে রসইকারে পরিণত হয়ে গিয়েছে তাই না আমি আরেকটা উদাহরণ দিই দেখো আমি লিখলাম বিলাতি এটা হয়ে গেল বিলিতি বিলাতি বিলিতি এখানে মাঝখানে আকার ছিল সেটা রসইকারে পরিণত হয়ে গিয়েছে মাঝখানে আকার ছিল সেটা রসইকারে পরিণত হয়ে গিয়েছে তাহলে এই সবগুলোর ক্ষেত্রে সরসঙ্গতি ঘটেছে কারণ এখানে কার চিহ্নের পরিবর্তন ঘটেছে দেখো তো প্রথমে আমরা এই যে মূলা থেকে যে মুলু লেখলাম এই মুলুর বেলায় প্রথম কার চিহ্নটা কিন্তু ঠিক আছে প্রথম কার চিহ্নের চেঞ্জ ঘটে নেই এখানে ময়ের সাথে ছিল রসুকার ডান পাশে ময়ের সাথে রসুকার প্রথম কার চিহ্নটার চেঞ্জ হয় নাই আর সেকেন্ড যে উদাহরণটা দিয়েছি দেশি থেকে দিশি এখানে প্রথম কার চিহ্নটার পরিবর্তন ঘটেছে তাহলে প্রথম যে উদাহরণ মূলা থেকে মূল ওখানে প্রথম কার চিহ্নের পরিবর্তন ঘটেছে যখন আমরা দেখব প্রথম কার চিহ্নটার পরিবর্তন ঘটে তখন ওইটার নাম আমরা দিব প্রগত সরসঙ্গতি প্রথম কার চিহ্নটার পরিবর্তন ঘটলে আমরা সেটার নাম দিব প্রগত সরসঙ্গতি যেমনটা ঘটেছে মূলা থেকে মূল উভয় পাশে দুইটা করে কার চিহ্ন আছে কিন্তু এখানে প্রথম কার চিহ্নটার পরিবর্তন ঘটে নাই সরি প্রথম কার চিহ্নের পরিবর্তন ঘটে নাই প্রথম কার চিহ্ন যদি ঠিক থাকে তখন আমরা তাকে বলবো প্রগত প্রগত ঠিকই আছে আমি বলে ফেলছি উল্টা প্রথম কার চিহ্নটার পরিবর্তন যদি না ঘটে যদি ঠিক থাকে তখন আমরা তাকে বলবো প্রগত সরসঙ্গতি আচ্ছা তাহলে তোমরা একটু আমাকে বলো তুলা থেকে তুল যেটা হলো এটা কি প্রগত সরসঙ্গতি হয় একটু কমেন্ট করে জানাও তো তুলা থেকে তুল এটা প্রগত সরসঙ্গতি হয় কারণ প্রথম কার চিহ্নটা ঠিক আছে প্রথমটা ঠিক আছে প্রথমটাকে বেশ ধরে হিসাব করব প্রথমটা ঠিক আছে তাহলে এটারে আমরা বলবো প্রগত কিন্তু বুড়া থেকে বুড়ো এটা কি প্রগত হবে বুড়া থেকে বুড়ো একটু ভেবে অ্যান্সার করো শ্রাবণী একটু ভাবতে বলছি আর সামিয়া খন্দকারের মাথা গেছে উলট পালট হয়ে লেখে দিছে না সংগ্রামী শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার কোনো কিছুই যেন তোমাদের মাথাকে উলট পালট করে দিতে না পারে ঠিক আছে আমি জাস্ট একটু বলছি একটু ভেবে বলো এই ভেবে বলার প্রভাব এতটাই গুরুতর ছিল যে বুড়া থেকে বুড়ো এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যান্সার করতে যায় নিজের মাথাটাই বুড়া হয়ে গেছে আচ্ছা এটাও প্রগত সরসঙ্গতি কারণ প্রথম কার চিহ্ন ঠিক আছে আবার দেখো দেশি থেকে দিশি এখানে কিন্তু প্রথম কার চিহ্নটা ঠিক নাই একারটা রসইকারে পরিণত হয়ে গিয়েছে এরকম ঘটনা যখন ঘটবে তখন আমরা ওইটার নাম দিব পরাগত সরসঙ্গতি পরাগত সরসঙ্গতি আচ্ছা দেখো আমি যদি বলি নাকি এটা হয়ে গেল নিকি নাকি থেকে নিকি এটাকে কি পরাগত সরসঙ্গতি বলা যায় কিনা বলো তো 
নাকি থেকে নিকি হ্যাঁ এটাকে পরাগত সরসংগতি বলা যায় নারী ধন্যবাদ শ্রাবন্তী আক্তার সিমু নরিন আহমেদ সবাইকে ধন্যবাদ পান্না জান্নাত আচ্ছা পরাগত সরসংগতি তাহলে আমরা যদি দেখি প্রথম কার চিহ্নটা ঠিক আছে তখন আমরা তাকে বলব প্রগত সরসংগতি যদি দেখি প্রথম কার চিহ্ন ঠিক নাই তখন আমরা তাকে বলবো পরাগত সরসংগতি এবার দেখো এই যে বিলাতি থেকে যে বিলিতি লিখেছি এখানে মাঝখানে এখানে কিন্তু তিন টাকার চিহ্ন আছে রসইকার আকার রসইকার ডান পাশে যে রসইকার 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 এই মাঝখানে যে আকার ছিল সেই আকারটা রসইকারে পরিণত হয়ে গিয়েছে তাহলে এখানে আলামিন ধন্যবাদ তোমাকে এত বেশি তার নাম স্মরণ করতে চাই না তাহলে এখানে এই যে একটা রসইকারের আগমন ঘটেছে এটা মাঝখানে সুতরাং মাঝখানে ঘটার কারণে এটাকে আমরা বলবো মধ্যগত সরসংগতি এই একটাই উদাহরণ আছে এর বাইরে আর লাগবে না শুধু মনে রাখবা বিলাতি থেকে বিলিতি এটা হলো মধ্যগত সরসংগতির উদাহরণ বিলাতি থেকে বিলিতি মধ্যগত তাহলে আমরা যদি দেখি প্রথম কার চিহ্নটা ঠিক আছে তখন আমরা তাকে বলবো প্রগত প্রথম কার চিহ্ন যদি ঠিক না থাকে তখন আমরা তাকে বলবো পরাগত মাঝখানের কার চিহ্নটা যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তখন আমরা তাকে বলবো মধ্যগত আরেকটা আছে সেটার নাম হলো অন্যন্য সরসংগতি দেখো আমি বললাম মুজা এটা হয়ে গেল মুজো মুজা থেকে মুজো এখানে দুইটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে উকার পরিণত হয়েছে রস উকারে এবং আকার পরিণত হয়েছে ওকারে দুই টাকার চিহ্নই চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে যখন আমরা দেখব দুই টাকার চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যায় তখন আমরা তাকে বলব অন্যন্য সরসংগতি তাহলে এটা নাম দিয়ে দিচ্ছি অন্যন্য অন্যন্য সরসংগতি অন্যন্য সরসংগতি তাহলে প্রথম কার চিহ্ন যদি ঠিক থাকে তখন আমরা তাকে বলবো প্রগত প্রথমটা ঠিক না থাকলে পরাগত মাঝখানের কার চিহ্নটা যদি চেঞ্জ হয় এখানে উদাহরণ একটাই বিলাতি থেকে বিলিতি মনে রাখবা যে এই একটাই উদাহরণ আছে এটাই হলো মধ্যগত আর যদি দেখি দুই টাকার চিহ্নই চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে তখন আমরা তাকে বলবো অন্যন্য সরসংগতি অন্যন্য সরসংগতি তোমাদের লেকচার সিটে আরও একটা সরসংগতির নাম দেওয়া আছে সেটার নাম হলো চলিত বাংলা সরসংগতি ওইটা আমাদের লাগে না ওইটার দরকার নেই যেই চারটা বললাম এই চারটা মনে রাখবা এবার তোমরা একটু লেকচার সিটে চলে যাও লেকচার সিটের তিন নম্বর পৃষ্ঠার বাম পাশে দেখো একটু মাঝামাঝি ওখানে দেওয়া আছে সরসংগতি লেকচার সিটের তিন নম্বর পৃষ্ঠার বাম পাশে একটু মাঝামাঝি এখানে সরসংগতি আছে এখানে সরসংগতির যে সংজ্ঞাটা দিয়েছে সেটা একটু খেয়াল করে দেখো সরসংগতির সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে একটি স্বরের প্রভাবে অপরটির পরিবর্তন আমি বলেছি কার চিহ্নের পরিবর্তন এখানে ব্যাকরণ বিদ্রা বলছেন এই যে রসৌকারটা রস এই যে আকারটা উকারে পরিণত হয়ে গিয়েছে এটা মূলত রসৌকারের প্রভাবে ঠিক আছে তো একজনের প্রভাবে আরেকজনের পরিবর্তন একই একই রুমে যদি দুইজন লোক একসাথে থাকে একজন যদি মার্ডার হয়ে যায় তাহলে মার্ডার কাছে প্রথম ফাঁসবে কে আমি ফাঁসবো নাকি যেই দুইজন আছে যে বেঁচে আছে সে ফাঁসবে সেই ফাঁসবে ধরো হাজব্যান্ড ওয়াইফ একসাথে হচ্ছে রাতে রুমের মধ্যে আছে যে কোনো কারণেই হোক ওয়াইফ মরে গেছে এখন শ্বশুর হচ্ছে মামলা দিছে বলছে যে আমার মেয়ের মৃত্যু আনন্যাচারাল ন্যাচারাল না যদিও ন্যাচারাল যদি হয় হাজব্যান্ড কিন্তু মার্ডার গেছের মামলায় ফাঁসবে তো এখানে এই যে দুইটা কার চিহ্ন রসুকার এবং আকার একটা চেঞ্জ হয়ে গেছে একটার মার্ডার হয়ে গেছে তাইলে অবশ্যই রসুকার ফাঁসবে এখানে রসুকারের প্রভাবে আকারের পরিবর্তন ঘটেছে ব্যাকরণ বিদ্রা এইভাবে বলেন কিন্তু ওই ব্যাপারগুলো আমি ওইভাবে বুঝাই না আমি বুঝাই এইভাবে যে প্রথম কার চিহ্ন যদি ঠিক থাকে তাইলে আমরা তাকে বলবো প্রগত প্রথমটা ঠিক না থাকলে আমরা বলবো পরাগত মাঝখানেরটা চেঞ্জ হলে আর মাঝখানেরটা যদি চেঞ্জ হয় আমরা তাকে বলবো মধ্যগত আর যদি দুইটাই চেঞ্জ হয়ে যায় আমরা তাকে বলবো অন্যন্য সরসংগতি আচ্ছা দেখো এবার আমরা সরসংগতিতে আমরা লেকচার সিটের মধ্যে দেখছিলাম শুরুতে দেখো দেওয়া আছে প্রগত সরসংগতি 
আদি স্বর অনুযায়ী অন্তঃস্বরের পরিবর্তন তাহলে পরিবর্তন কার অন্তঃস্বরের মানে পরেরটার পরিবর্তন আর পরেরটার যদি পরিবর্তন ঘটে আমরা তাকে বলছি প্রগত মানে প্রথমটা ঠিক আছে এখানে উদাহরণ দেখো কি দেওয়া হচ্ছে মূলা থেকে মূল শিকা থেকে শিকে বুঝেছি এই পর্যন্ত লেকচার শীতের এই উদাহরণ একটু কমেন্ট করে জানাও আচ্ছা বুঝেছি সামিয়া ধন্যবাদ তোমাকে আচ্ছা এরপরে দেখো পরাগত স্বরসঙ্গতি এখানে বলছে অন্তঃস্বর অনুযায়ী আদি স্বরের পরিবর্তন শেষের কথাটা কি আদি স্বরের পরিবর্তন মানে প্রথম স্বরধনের পরিবর্তন ঘটেছে আর প্রথমটা যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে আমরা তাকে বলছি পরাগত উদাহরণ দেখি দেশি থেকে দিশি নাকি থেকে নিকি এই উদাহরণই আমি দিয়ে পড়িয়েছি তারপরে দেখো মধ্যগত স্বরসঙ্গতি আদ্য স্বর ও অন্তঃস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বরের পরিবর্তন তার মানে মাঝখানের স্বরধনের যখন পরিবর্তন ঘটবে আমরা তাকে বলবো মধ্যগত স্বরসঙ্গতি এবং উদাহরণ দেখা দেওয়া আছে বিলাতি থেকে বিলিতি আর অন্যান্য স্বরসঙ্গতি আদ্য ও অন্ত দুই স্বরেরই পরিবর্তি দুই স্বরেই পরিবর্তিত হবে যেমন মুজা থেকে মুজ এই তোমাদের পরীক্ষায় যদি ধ্বনির পরিবর্তন থেকে প্রশ্ন আসে তাহলে লেকচার শিটে যেই উদাহরণগুলো আছে মোটামুটি এই উদাহরণগুলো থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এর বাইরে থেকে আসে না আর বাইরে থেকে যদি দেয়ও তাহলে এই সূত্র ফলো করে শুধু তোমরা অ্যান্সার করে দিবে বাইরে থেকে খুব বেশি একটা দেয় না তাহলে আমরা এর মধ্যে দিয়ে স্বরধ্বনির পরিবর্তনগুলো শিখে ফেললাম প্রথমে আমরা পড়েছিলাম শব্দে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে আমরা তাকে বলবো স্বরাগম স্বরধ্বনি লোপ পেলে কি বলবো স্বরলোপ স্বরগম হলো তিন প্রকার স্বরলোপ তিন প্রকার তার মধ্যে মধ্য স্বরগমকে আমরা বলেছিলাম বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি স্বরলোপকে আমরা বলেছিলাম সম্প্রকর্ষ আবার এটাও বলেছিলাম ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমন ঘটে না ঘটলেও তোমাদের জানার দরকার নাই ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পায় ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলা হয় অন্তর্হতি এই কথাটা আমি শুধু বারবার বলেই যাচ্ছি উদাহরণ দিচ্ছি না আমি কিন্তু শেষে একটা পর্যায়ে যে উদাহরণ দিব এবং তখন তোমাদের কাছে জানতে চাইবে এটা কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন দেখবো হুট করে তখন কে আগে অ্যান্সার দেয় ঠিক আছে ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলা হবে অন্তর্হতি আর যখন আমরা দেখবো টপা টপ ঘপা ঘপ কটাকট খটাকট তখনই আমরা তাকে বলবো অসমীকরণ পরের রসই রসু আগে উচ্চারিত হলে অপিনিহিতি অথবা যদি আমরা দেখি যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে রসই রসু আসছে তখনও আমরা তাকে বলে দিব অপিনিহিতি আর কার চিহ্নের পরিবর্তন ঘটলে আমরা তাকে বলবো স্বর সঙ্গতি তাহলে এই হলো স্বরধ্বনির পরিবর্তন এবার আমরা চলে যাচ্ছি ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তনে আমি বোর্ডে কতগুলো উদাহরণ লিখব উদাহরণগুলোকে আমি জোড়ায় জোড়ায় লিখব জোড়ায় জোড়ায় বা দলে দলে লিখব তোমরা ওইভাবে লিখবো আমি ঠিক যেইভাবে লিখবো ওইভাবেই লিখবো আমি যদি দেখো যে বোর্ডের বাম পাশে লিখতেছি তোমরাও খাতার বাম পাশে লিখবা আমি যদি মাঝখানে ফাঁকা রেখে বোর্ডের ডান পাশে লিখি তোমরাও ওইভাবেই লিখবা কারণ আমি এটাকে শর্টকাটে এখানে ব্যাখ্যা দেবো ওইভাবেই তোমরা খাতায় লিখবে দেখো আমি লিখছি মাসুম এখান থেকে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা আমি প্রথমে লিখলাম চক্র চক্ক তারপরে লিখলাম পদ্ম পদ্ম লেখে নাও তারপরে লিখলাম চাকা চাকা পাকা পাক্কা এই টপিকটা অনেকটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্মের মতন সরাসরি ক্লাসেই বুঝাইতে অনেক সমস্যা হয় আর এর মধ্যে অনলাইন ক্লাসে আমি বুঝতেছি যে এক এক কথার আমার কয়বার করে বলতে হচ্ছে ঠিক আছে দেখো প্রথমে লিখেছি চক্র চক্ক পদ্ম পদ্ম চাকা চাক্কা পাকা পাক্কা তোমরা লেখে নাও এইভাবেই আমি এখানে দুইটা দলে লিখেছি গ্রুপে লিখেছি তারপরে আমি লিখছি শরীর শরীর লাল নাল লাঙ্গল নাঙ্গল আবার আমি লিখলাম লাঙ্গল লাঙ্গল ফালগুন 
ফাগুন হুম লেখো তারপরে আমি লিখছি বউ দিদি বৌদি এখানে মাঝখানে একটু ফাঁকা হবে ফাল্গুনের পর থেকে হ্যাঁ বড় দাদা বরদা লেখো আসে না না আসে লেখা হলে ডান লিখবে স্বামী এখন দোকার লেখে ফেলেছে ওকে নাইম ইসলাম হাফসা আচ্ছা ধরে নিচ্ছি সবারই লেখা হয়েছে দেখো এখন আমি একটু বলছি প্রথমে আমি লিখেছিলাম চক্র থেকে চক্র তারপরে লিখেছি পদ্ম থেকে পদ্ম তারপরে আমি লিখেছি চাকা থেকে চাকা পাকা থেকে পাকা ডান পাশে আমি লিখেছি শরীর থেকে শরীর লাল থেকে নাল লাঙ্গল থেকে নাঙ্গল আবার আমি লিখেছি লাঙ্গল কিন্তু এবার লিখেছি লাঙ্গল ফাল্গুন থেকে ফাগুন বৌদিদি থেকে বৌদি বড় দাদা থেকে বরদা এখানে আমি যে উদাহরণগুলো দিয়েছি এগুলো সব ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তনের উদাহরণ একটু খেয়াল করো খেয়াল করলে দেখবে এই যে বাম পাশে যে আমি লিখেছি আচ্ছা দেখো তাহলে এই যে আমি লিখলাম চক্র থেকে চক্ক পদ্ম থেকে পদ্ম ডান পাশে চক্ক পদ্ম চাক্কা পাক্কা সবগুলাতেই একই বর্ণ দুইবার করে আসছে এখানে কয়েক এখানে দয় দয় এখানে কয়েক এখানে কয়েক একই বর্ণ দুইবার করে আসছে কিন্তু এই যে প্রথম গ্রুপ আর পরের গ্রুপ এই দুইটা গ্রুপের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে এই দুইটা গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য আছে পার্থক্যটা কি একটু খেয়াল করো এখানে প্রথমে আমি যে চক্র লিখেছি আর পদ্ম লিখেছি এই চক্রের মধ্যে একটা যুক্ত বর্ণ আছে কয় রফালা তাই না এখানে আছে দয় ম যুক্ত বর্ণ বা চাকার মধ্যে কি কোনো যুক্ত বর্ণ আছে এখানে পাকার মধ্যে কোনো যুক্ত বর্ণ আছে না তার মানে এই দুইটা গ্রুপের মধ্যে পার্থক্য আছে আচ্ছা এবার দেখো এখানে যে ক এবং র আছে কয় র ফালা যেটা আলাদা আলাদা দুইটা ব্যঞ্জন ক এবং র আলাদা আলাদা দুইটা ব্যঞ্জন এখানে আছে দ এবং ম আলাদা আলাদা দুইটা ব্যঞ্জন আলাদা আলাদা দুইটা ব্যঞ্জনকে আমি বলবো অসমান ব্যঞ্জন মানে এক না তার মানে তো সমান না অসমান এখানে অসমান দুইটা ব্যঞ্জন ডান পাশে যে কি হয়েছে সমান হয়েছে একই রকম বর্ণে পরিণত হয়ে গিয়েছে তাহলে এখানে অসমান দুটি ব্যঞ্জন ডান পাশে যে সমান হয়েছে আমি এখানে লিখলাম সমান হয়েছে তোমরাও লেখে নাও সমান হয়েছে তাহলে অসমান দুটি বর্ণ এখানে কি হয়ে গেল সমান হয়ে গেল এটা কি বুঝতে পেরেছো তোমরা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও তো আচ্ছা আর এই যে পরের যে উদাহরণটা এখানে দেখো একটা ক ছিল সেই একটা ক এখানে ডাবল হয়ে গেছে তাই না প্রথমটার মধ্যে কিন্তু ডাবল হয়ে নেই অসমান দুইটা ব্যঞ্জন ছিল সমান হয়েছে আর এই নিচের তার মধ্যে একটা বর্ণ ছিল ওই একটা বর্ণে ডাবল হয়ে গিয়েছে ক দুইটা হয়ে গেছে ক দুইটা হয়ে গেছে তাই না তাহলে এখানে আমি লিখছি ডাবল হয়েছে তোমরাও লিখে ফেলো ডাবল হয়েছে তাহলে প্রথমে আমি লিখেছি সমান হয়েছে 
এবং কিভাবে সমান হয়েছে সেটা আমরা দেখেছি অসমান দুটা ব্যঞ্জন বর্ণ সমান হয়ে গিয়েছে আর পরেরটাতে একটা বর্ণেরই ডাবল প্রয়োগ ঘটেছে মানে ডাবল হয়েছে এবার দেখো বাম পাশে এই যে এখানে যেমন সমান হয়েছে ঠিক ডান পাশের এই যে তিনটা এই তিনটার বেলায় কিন্তু ঠিক উল্টা ঘটনা ঘটেছে খেয়াল করে দেখবে এই শরীর বানানের মধ্যে একই বর্ণ দুইবার আছে র কয়টা আছে দুইটা লালের মধ্যে ল কয়টা আছে দুইটা লাঙ্গলের মধ্যে ল আছে কয়টা দুইটা তার মানে এই যে শরীর শরীর বানানের মধ্যে দুইটা র আছে মানে একই বর্ণ দুইবার আছে মানে সমান দুইটা বর্ণ আছে সমান দুইটা বর্ণ আছে একইভাবে লালের মধ্যে সমান দুইটা বর্ণ আছে দুইটা ল আছে লাঙ্গলের মধ্যে সমান দুইটা বর্ণ মানে দুইটা ল আছে ডান পাশে যে শরীর যখন শরীর হয়ে গেল তখন দেখো র কয়টা আছে একটা বাম পাশে ছিল দুইটা ডান পাশে কয়টা আছে একটা তাহলে এখানে কি সমান হয়েছে নাকি অসমান হয়েছে অসমান হয়েছে এখানে কি হয়েছে অসমান হয়েছে আচ্ছা আবার দেখো লাল থেকে যখন নাল হচ্ছে এখানেও সেম ঘটনা বাম পাশে ল দুইটা আছে ডান পাশে ল কয়টা আছে একটা তাহলে এটা কি সমান হলো না অসমান হলো অসমান হলো লাঙ্গল থেকে নাঙ্গল এখানে ল দুইটা ছিল ডান পাশে যে ল কয়টা আছে একটা তাহলে এটাও অসমান হয়েছে তাহলে আমি এখানে লিখি অসমান হয়েছে তোমরাও লিখে ফেলো অসমান হয়েছে অসমান হয়েছে লেখা হয়েছে একটু কমেন্ট করে জানাও আচ্ছা লিখেছি দেখো আমি আবার বলছি এই যে বাম পাশে যখন চক্র থেকে চক্র হয়েছে এখানে আলাদা দুইটা ব্যঞ্জন বর্ণ আছে যুক্ত বর্ণ আকারে কয় রফালা ক এবং র যারা এক রকম বর্ণ না অসমান বর্ণ অসমান বলতে আমি সমান বলতে বোঝাচ্ছি একই বর্ণ যদি দুইবার আসে তখন আমরা তাকে বলবো সমান আর আলাদা আলাদা দুইটা বর্ণ থাকলে তাকে আমরা বলবো অসমান তাহলে এই যে ক এবং র অসমান দুইটা ব্যঞ্জন ডান পাশে যে দুইটাই ক হয়ে গিয়েছে তার মানে সমান হয়েছে দ এবং ম অসমান দুইটা ব্যঞ্জন আলাদা আলাদা দুইটা ব্যঞ্জন ডান পাশে যে একই রকম ব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছে মানে সমান হয়েছে ঠিক তার উল্টা ঘটনা এখানে ঘটেছে সমান দুইটা ব্যঞ্জন দুইটাই র ডান পাশে যে অসমান হয়ে গিয়েছে সমান দুটি ব্যঞ্জন দুইটাই ল ডান পাশে যে অসমান হয়েছে আর এখানে চাকা থেকে যখন চাকা হচ্ছে তখন সমানের কোনো প্রসঙ্গ আসছে না কারণ এখানে আলাদা আলাদা দুইটা ব্যঞ্জন নাই এখানে একটাই বর্ণ আছে ক সেই বর্ণটা ডাবল প্রয়োগ ঘটিয়েছি আমরা এবার তোমরা লিখবে যখন আমরা দেখব অসমান দুটি ব্যঞ্জন সমান হয়েছে কি হয়েছে সমান হয়েছে তখন আমরা তার নাম দিব সমী ভবন লেখে নাও যখনই এরকম দেখব অসমান দুটি ব্যঞ্জন সমান হয়েছে তখনই আমরা তার নাম দিব সমী ভবন আর যখন দেখব সমান দুটি ব্যঞ্জন অসমান হয়েছে সমান দুটি ব্যঞ্জন অসমান হয়েছে তখন আমরা তার নাম দিব বিষমী ভবন যখন দেখব সমান দুটি ব্যঞ্জন অসমান হয়েছে তখন আমরা তাকে বলব বিষমী ভবন লেখে নাও তাহলে সমান হলে হবে সমী ভবন অসমান হলে হবে বিষমী ভবন সমান হলে সমী ভবন অসমান হলে বিষমী ভবন আর ডাবল প্রয়োগ যখন ঘটবে একই বর্ণকে যখন দুইবার প্রয়োগ করা হবে আমরা তখন তার নাম দিব দিত্ব ব্যঞ্জন ডাবলের বাংলা যেটা দিত্ব লেখে নাও দিত্ব ব্যঞ্জন যখনই দেখব ডাবল প্রয়োগ ঘটেছে তখন আমরা তাকে বলবো দিত্ব ব্যঞ্জন তাহলে অসমান দুটি ব্যঞ্জন যখন সমান হয়ে যাবে তখন আমরা তাকে বলবো সমী ভবন আর যদি উল্টাটা ঘটে সমান দুটি ব্যঞ্জন অসমান হয়ে যায় আমরা তখন তাকে বলবো বিষমী ভবন এবং একই বর্ণের ডাবল প্রয়োগ ঘটলে আমরা তাকে বলবো দিত্ব ব্যঞ্জন এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছ কি আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও
শ্রাবণী একটা ধন্যবাদ তোমাকে আচ্ছা ওকে এই পর্যন্ত গেল এবার দেখো এবার তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন লাঙ্গল থেকে নাঙ্গল যখন হলো তখন আমরা তাকে বললাম বিষমী ভবন এবার লাঙ্গল থেকে লাঙ্গল এটা কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তনের উদাহরণ একটু ভেবে চিন্তায় অ্যান্সার করো লাঙ্গল থেকে লাঙ্গল এটা কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন উদাহরণ সামিরা খন্দকার অন্তর হতি এটা অন্তর্নিহিত না এটা হলো অন্তর হতি আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বুঝাতে যাচ্ছ অন্তর হতি ধন্যবাদ তোমাকে ফারিয়াকেও ধন্যবাদ তিথিকেও ধন্যবাদ তাহলে ফার্স্ট হয়েছে সামিরা খন্দকার সেকেন্ড হয়েছে মেহজাবিন ফারিয়া মেহজাবিন এবং থার্ড হয়েছে তিথি আর বাকি যারা আছে সবাই ফার্স্ট আরেকজন লেখছে লোপ পেয়েছে লোপ পেয়েছে সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি কিন্তু এই লোপটার নাম কি আগেই বলেছিলাম অন্তর হতি তাহলে এটা অন্তর হতি কে লাবিব লস্কর লাবিব লেখছে এইটা ওর অন্তরের কথা ওরে বাপরে দেখো এটা অন্তরের কথা না এটা হলো অন্তর হতি অন্তর হতি দেখো লাঙ্গল থেকে যখন লাঙ্গল হলো গ একটা ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পেয়েছে লোপ পাওয়ার কারণে এটাকে আমরা অন্তর হতি বলবো ফাল্গুন থেকে যখন ফাগুন হচ্ছে তখন ল ধ্বনি লোপ পেয়েছে এটাকে আমরা অন্তর হতি বলবো ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পেলেই শুধু অন্তর হতি হবে ওই রকম না দেখো বৌদিদি থেকে যখন বৌদি হচ্ছে বৌদির বেলায় বৌদির বৌদিদি থেকে যখন বৌদি হচ্ছে তখন এখানেও কিন্তু ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পেয়েছে কিন্তু এটাকে অন্তর হতি বলা যাবে না দাদা থেকে যখন দা হচ্ছে এখানেও ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পেয়েছে এটাকে অন্তর হতি বলা যাবে না আমরা মনে রাখবো বৌদিদি থেকে বৌদি এবং বড় দাদা থেকে বরদা এই দুইটার একটা নাম আছে সেটা হলো ব্যঞ্জন চ্যুতি ব্যঞ্জন চ্যুতি যখন দিদি থেকে দি হবে এবং দাদা থেকে দা হবে তখন সেটার নাম আমরা দিব ব্যঞ্জন চ্যুতি লেখে নাও এখানে কিন্তু একই রকম দুইটা ধ্বনি আছে একই রকম দুইটা ধ্বনি আছে তো এই জায়গাতে অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করতে পারে অনেক খুঁত খুঁতে টাইপের মানুষ আছে আমার ক্লাসে অনেক খুঁত খুঁতে টাইপের স্টুডেন্ট আছে যদিও তোমাদের মাথার মধ্যে এখন ওই খুঁত খুঁতিটা ঢুকবে না যখন পড়তে বসবে ঘরের মধ্যে তখন দেখবা ক্লাসে যখন স্যার পড়ায় তখন মনে হয় ওরে বুঝতে সিরে বুঝে বুঝে একবারে শেষ করে ফেলছে কিন্তু বাসায় যাওয়ার পরে যে কত রকম কাহিনী বের হয় ওটার ভিতর থেকে আমি জানি তো তখন যে তোমাদের মাথার মধ্যে যেই কাহিনীগুলো বের হতে পারে আমি এর মধ্যে দু একটা উদাহরণ দিই বাসায় এই বউ দিদি থেকে যখন বউ দি আসবে তখন দিদির কাছে তোমার প্রথম প্রশ্ন হবে বউ দিদির মধ্যে দুইটা দি আছে অর্থাৎ সমান ধ্বনি ডান পাশে যে একটা দি আছে অসমান ধ্বনি তাইলে এটার আমি বিষমী ভবন বলবো না কেন একটা বিষয় দেখো বিষমী ভবনের মধ্যে এই যে র র একটা র আছে কিন্তু একটা র এর পরিবর্তে একটা ল আসছে ঠিক আছে ওখানে একটা র লতে পরিণত হয়ে গেছে এখানে কিন্তু একটা ডিরেক্টলি লোপ পেয়ে গেছে পার্থক্য আছে ঠিক আছে তবে যাই হোক অত খুঁত খুঁতে স্বভাবের হওয়ার দরকার নেই স্যার যেটা বলে ওইটাই আইন স্যারের মুখের কথাই আইন আর স্যাররা সাধারণত ক্লাসে স্বৈরশাসক হয় আর কেউ সৌর স্বৈরশাসক না হলো আমি আমার ক্লাসে স্বৈরশাসক আমি যেটা বলবো ওইটাই মেনে নিতে হবে আমার মুখের কথাই আইন ঠিক আছে এবং এর বাইরে লাগবে না ইনশাল্লাহ শুধু মনে রাখবা বউ দিদি থেকে বৌদি হলেই ব্যঞ্জন চ্যুতি এবং বড় দাদা থেকে বড়দা হলেই ব্যঞ্জন চ্যুতি আর কোনো ঝামেলা নেই একদম শেষ ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা যেটা পড়ছিলাম অসমান দুটি ব্যঞ্জন সমান হলে আমরা তাকে বলবো সমী ভবন সমান দুটি ব্যঞ্জন অসমান হলে আমরা তাকে বলবো বিষমী ভবন একই বর্ণের ডাবল প্রয়োগ ঘটলে আমরা তাকে বলবো দ্বিত্ব ব্যঞ্জন এবং যখনই ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পাবে আমরা তাকে বলবো অন্তর্গতি আর বৌদিদি থেকে বৌদি হলে ব্যঞ্জন চ্যুতি বড় দাদা থেকে বড়দা হলে ব্যঞ্জন চ্যুতি আচ্ছা গট ঘট ঘট থেকে ঘটাঘট এটা কোন ধরনের ধ্বনির পরিবর্তনের উদাহরণ দেখি কে আগে লেখে ঘট ঘট থেকে ঘটাঘট কে 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 ইমো হিমু লেখছে অপিনিহিতি হিমু তোমার জন্য গভীর শোক এবং সমবেদনা তাহামিদ আসান ফার্স্ট হয়েছে তাহামিদ লেখেছে অসমীকরণ ধন্যবাদ তোমাকে এবং বাকি যারা লেখেছে সবাইকে ধন্যবাদ অসমীকরণ আমি মাঝে মাঝে এরকম ছোট ছোট প্রশ্ন একটু করবো দেখবো তোমরা অ্যালার্ট আসো কিনা ঠিক আছে আচ্ছা দেখো তাহলে এটা আমি মুছে দিচ্ছি
এবার তোমরা লিখবে এক্সচেঞ্জ ইকাল টু বিপর্যয় এটা হলে প্রথমত আন্তর্জাতিক লেভেলের বাংলা ক্লাস ঠিক আছে ওই জন্য এখানে ইংলিশ আসবে সায়েন্টিফিক বিষয় আসে আসবে এই ক্লাসটাকে আমি বলি বেঙ্গোলজিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস ঠিক আছে তাহলে দেখো প্রথমে লিখবে এক্সচেঞ্জ ইকুয়াল টু বিপর্যয় ইংলিশ বাংলা মিশানো করলে অনেকের মনে থাকে ইউনোস ব্যঞ্জনচ্যুতির আর উদাহরণ নেই এই দুইটা উদাহরণই মনে রাখবা এক্সচেঞ্জ ইকুয়াল টু বিপর্যয় এরপরে আমি লিখব রূপান্তর ইকুয়াল টু বিকৃতি এক্সচেঞ্জ ইকুয়াল টু বিপর্যয় রূপান্তর ইকুয়াল টু বিকৃতি তাহলে ক্লাসের নাম কি বেঙ্গোলজিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মনে থাকে না খুব একটা আহ পড়তে পড়তে আমি জানি সবারই মাথা গরম হয়ে গেছে একটা গল্প মনে পড়ে গেল ইউনিভার্সিটিতে র্যাগিং আছে এটা জানো নাকি তোমরা হ্যাঁ ইউনিভার্সিটিতে র্যাগিং হয় ওই থ্রি ডেটস মুভি দেখছো না থ্রি ডেটস মুভির মধ্যে ওই যে হলের মধ্যে যে কি কাণ্ড কারখানা করে সিল মেরে দেয় যা পোনা গ্রেট হো তোফা কবুল করে ওগুলাই হলো র্যাগিং তো ওখানে তো মুভিতে যা দেখাইছে ওইটা তো মোটামুটি সভ্য সমাজের মধ্যে যতটুকু দেখানো যায় কিন্তু হলে আসলে এর চেয়েও বেশি ঘটে ঠিক আছে ওগুলার মুভিতে দেখানো সম্ভব না তো যাই হোক আমি সম্ভবত তখন ইউনিভার্সিটিতে ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট আর ইউনিভার্সিটিতে যারা ফার্স্ট ইয়ার এদেরকে বলা হয় মুরগি বুঝছো তো সবাই চায় এগুলো একটু র্যাক ট্যাক দিতে ফাপড় টাপড় মারে তো নতুন স্টুডেন্টরা খুব ভয় পায় ভয়ে থাকে কারণ সিনিয়ররা কখন কারে কি বলে না বলে তো আমি ক্লাসের সামনে দাঁড়িয়ে আসি তো নতুন এক স্টুডেন্ট ও ভর্তি হয়েছে পরে ও এসে আমারে বলতেছে এই তুমি আমাকে একটু বলো তো ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস কোথায় ও তো বিশাল বড়ে অপরাধ করে ফেলছে এক সিনিয়রকে না সিনে এসব তুমি তুমি করে বলতেছে আর ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস কোথায় জিজ্ঞেস করতেছে এবার আমার আরও দু একজন জুনিয়র ছিল আশেপাশে এরা দেখছে দেখার পরে ওইটার ডাক দিছে ডাক দিয়ে এনে পরে আমি আবার আরেক পাশে চলে গেছি ওখানে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছি পরে বলতেছে যে ভাই পরে একটু দিয়ে দেন কিছু পরে আমি আবার ভালো মানুষ আমি র্যাক ট্যাক দিই না তবে র্যাক খাইছি র্যাক বহুত খাইছি র্যাক ট্যাক দিই না তবে আমার র্যাক দিতে যায় সিনিয়ররাও খুব ঝামেলায় পড়ে গেছিলো আর কি ওইটা আরেক দিন বলবো না তো ওরে নিয়ে আসছে পরে ওরে আমি জিজ্ঞেস করলাম তুই কোন ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট বল ও বলতেছে ভাই আমি বাংলা ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট আমাকে বাংলা ডিপার্টমেন্ট নামে কোনো ডিপার্টমেন্টই তো ইউনিভার্সিটিতে নাই তুই আন্দাজ কোন ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট ও তো ভয় পেয়ে গেছে ও প্রথম দিন ক্লাসে আসছে আইসা দেখে বাংলা ডিপার্টমেন্ট নামে কোনো ডিপার্টমেন্টই নেই পরে আমি বলতেছি বাংলা ডিপার্টমেন্টের আসল নাম কি তুই জানিস পরে বলতেছে যে ভাই কি ও এতক্ষণে বুঝে ফেলছে যে ও কী ভুল করছে পরে আমি বলতেছি যে আমি একবার বলবো আমি একবার বলবো তুই যদি আমারটা না শুনে বলতে না পারিস তাহলে কিন্তু তোর খবর আছে এই যে যে ভাইরা আছে এরা সবাই তোরে ধরে নিয়ে যাবে তোরে পুকুরের মধ্যে সুবান দিবে তো ও তো আসলেই ভয় পাচ্ছে খুব পরে আমি বললাম এটা যে আসলে বাংলা ডিপার্টমেন্টের নাম হলো বেঙ্গোলজিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবার ও বলতেছে এরপরে তার আমি বলি নেই এবার ও বলতেছে ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স ল্যাঙ্গো ল্যাঙ্গো এই এই বলে হচ্ছে থেমে যায় ও বহুত চেষ্টা করছে তো যাই হোক এরকম ঘটনা ঘটে তো আমরা আজকে বেঙ্গোলজিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস করতেছি তো আমি লিখেছি এক্সচেঞ্জ ইকুয়াল টু বিপর্যয় এবং রূপান্তর হলো বিকৃতি এক্সচেঞ্জ কিভাবে ঘটে অনেক সময় এক বর্ণের পাশে আরেক বর্ণ চলে যায় একটার জায়গায় আরেকটা চলে যায় তোমার বাসায় আমি আমার বাসায় তুমি এরকম হয় এক্সচেঞ্জ করে এই এক্সচেঞ্জের ঘটনাটা যখন ঘটবে তখন আমরা তাকে বলবো ধনী বিপর্যয় যেমন দেখো আমরা অনেক সময় রিক্সা এটাকে বলে ফেলি রিস্কা রিক্সা এটাকে যদি আমরা বলে ফেলি রিস্কা দেখো কয়ের জায়গায় স চলে আসছে এবং শয়ের জায়গায় ক চলে গিয়েছে নতুন কিছু কিন্তু আসে নাই কিছু লোপ পায় নেই কিন্তু একটার জায়গায় আরেকটা চলে গিয়েছে এক্সচেঞ্জ ঘটেছে এরকম এক্সচেঞ্জ যখন হবে তখন আমরা তাকে বলবো বিপর্যয় আচ্ছা দেখো আবার অনেক সময়ই আমরা জানালা এটাকে বলি জালানা জালানা দেখো জানালা যখন জালানা হয়ে যাচ্ছে 
तक एक्सचेज कर विपर्जय नानी वक्स बोलते पर वाष्क देखो वक्स जो है वाष्क तक एक ही घटना घटे अथवा जो बोली पिसाच यहाँ जो पिचास एक ही रकम पिसाच पिचास एकटार जगह और एक चले गल एक्सचेज घटल एक्सचेज इक्ुअल टू हल विपर्जय एक्सचेज इक्ुअल टू हल विपर्जय लिखे फिल अच्छा लिखे एक्सचेजर बेपार तो बुझे एक्सचेज हम विपर्जय धनी विपर्जय और रूपान्तर इक्ुअल टू विकृति रूपान्तर जिनटा कि एक जिन जिन परिणत हो जाए यह हलो रूपान्तर धर ए रकम छो जे रतर बेला घुमाइ से आपू सकाल बेला वोटा देखे से भाइया किसुदी आगे एक निज़ हो रकम जो एक मे सेले ग रूपान्तरित गए रूपान्तरित गए रूपान्तरिक विकृति एखे घटना जो घटे भाइया आपू हो जाए अथवा आपू भाइया जाट हलो घटना ठीक से और किसी ना अच्छा देखो अभी बोल धोपा ये जदि हो जाए धोबा देखो ये प य पटा हो गए ब रूपान्तरित गए पटा ब हो गए रूपान्तरित गए रूपान्तर घटले बिकृति पानी जो हानि एखने की घटसे बोल पानी जो हानि है एखने की रूपान्तर घटे कमेंट कर जानाओ हाँ रूपान्तर एट बिकृति आर संग्रामी नोखाल भाई बोन तुम्हारा जरा आो तुम्हरा एक धन परिवर्तन करो पानी के जो हानि बोलो तक से व्यंजन विकृति घटे ठीक है पानी हानि ये अवश्य इंग्लिस हानि ना ये बांगलार हानि ठीक है किंतु हमें आसले आंचलिकतार बेल अनेक क्षेत्र ही हम धरा सम्भव ना पानी के हानि बोल ये बोझा जाए क्योंकि पास रे जो क्यों बोले हाँ वो धरार क्षमता मार नाई भाई वो क्यों धरते पर स्वयं डर मोहम्मद शहीदुल्लाह धरते पर वोजे पाँच टाका यटारे जो बोले हाँ टीआ जख तक बेर बहरे जे जख तक जाके ताके जाए से प्रश्न कर बसो ना बुझ हमारे इसे जो एक दिन एकजन इसे बता से भाई हाँ टीआ एखे कौन धरण घटे परिवर्तन करसे हमें बी भाई माफ सही ये सम्भव ना एखे एकम्र एक नोआखाल धन परिवर्तन एट तरह धरते पर पक्षे धरार सम्भव ना नोआखाल क्योंकि पचाची ना यहाँ हे उदाहरण दिखे और उदाहरण टेने आने बुझते सुविधा है और एखे तो सिलेट चिटांगर बेपारे कथा बोलार को भाषा ही हमारे नहीं योग्यत नहीं सिलेट चिटांग भाषार परिवर्तन नहीं आज कथा बोलो कोग्यत नहीं बेपारे आगे ही बलो असलमकुम हमारे माफ कर दें तो धन परिवर्तन घटे विभिन्न कारण ये देखल रूपान्तर हलो विकृति कूमिल्लार तो खूब आनंद दिन कल के विपिएल जीते गेस तरा कूमिल्लार संग्रामी बंधुरा आवाज़ दाओ तुम्हरा बेचे आसो तो कूमिल्ला एर आगे विपिएल जो कूमिल्ला जितल ओ बार हे घटनक्रमे कूमिल्लाते ही कूमिल्ला क्लस करबाद बाड़ी क्योंकि ढाते सूतरा स्वाभाविक भाव ढाकार समर्थक एवं ओ विपिएल कौन विपिएल तो हमारे ख्याल नहीं विपिएल फाइनल खेले ढाकार कूमिल्ला एन दुर्भाग्यवशत भावे तुम्हारे जे आपू तर नाम तो मीम बोल से कूमिल्ला एन ओ कूमिल्लारे कूमिल्ला बस फाइनल खेला देखते देखल घर भरे बहरे क्यों ही हमार पक्ष लोक नहीं खेला देखते से एकम्र ढार समर्थक हमी ढाकार अवस्था खराब ढाका हर जा तक तुम्हारे आपुरे फोन दिल एक सान्वना नवर जो से हारू बाटी आज के हारबा तो फोन दिल केटे किसुक्षण पर जागटार तई घटल कूमिल्ला जीते गलो 
আর কুমিল্লা জেতার পরে আরে ভাই রে ভাই কানটান সব ধরাই ফেলছে বিশাল বড় রোড শো আর সবাই বলে কুমিল্লা কুমিল্লা আর ওই কোচিং এর ওখানে তো অবস্থা খারাপ আমার সাথে সাথে যারা ছিল তারা সবাই এই যে আমারে পাইছে একা স্যার আপনার ঢাকা তো গেছে হেরে আচ্ছা যাই হোক এবার দেখো ধনির পরিবর্তন এটা নিয়ে কথা বলছিলাম আমাদের ধনির পরিবর্তন শেষ শুধু একটা ধনির পরিবর্তন আছে ওইটার নাম হলো অভিশ্রুতি অভিশ্রুতি তোমরা সবাই লেকচার শিটের ডান পাশে দেখো অন্তর অন্তর ক্ষতির পরেই দেওয়া আছে অভিশ্রুতি অন্তর ক্ষতির পরেই দেওয়া আছে অভিশ্রুতি পেয়েছ এখানে অভিশ্রুতি সংজ্ঞাটা সবাই একটু পড়ো ডান পাশে এটা লেকচার শিটের তিন নম্বর পৃষ্ঠা ডান পাশে উপরের দিকে অপিনিহিতির প্রভাব জাত রসই বা রসৌধনি পূর্ববর্তী স্বরধনির প্রভাবে বা পূর্ববর্তী স্বরধনির সঙ্গে মিলে শব্দের পরিবর্তন ঘটালে তাকে অভিশ্রুতি বলে অপিনিহিতির প্রভাব জাত রসই বা রসৌধনি মানে অপিনিহিতি যখন ঘটবে তখন অবশ্যই রসই রসু আসবে এটা আমরা জানি এই রসই রসু করবে কি পূর্ববর্তী স্বরের সাথে মিলে শব্দের পরিবর্তন ঘটালে তাকে অভিশ্রুতি বলে এই সংজ্ঞা এই সংজ্ঞার মতোই থাক এই সংজ্ঞা বোঝার দরকার নেই আমি যেটা বলি সেটা শোনো এখন অভিশ্রুতির বেলায় তোমরা লিখবে সাধু আঞ্চলিক চলিত এটা লেখো সাধু আঞ্চলিক চলিত সাধু আঞ্চলিক চলিত এটা লেখো আমি একটা উদাহরণ দিই বলিয়া বইল্লা বলে বলিয়া বইল্লা বলে লেখো এর মানে হলো সাধু ভাষার শব্দ আঞ্চলিকতার মধ্য দিয়ে চলিত শব্দে পরিণত হয়েছে সাধু ভাষার শব্দ আঞ্চলিকতার মধ্য দিয়ে চলিত শব্দে পরিণত হয়েছে আর এরকম ঘটনা দেখলে আমরা তাকে বলবো অভিশ্রুতি সাধু ভাষার শব্দ আঞ্চলিকতার মধ্য দিয়ে চলিত শব্দে পরিণত হলে তাকে কি বলা হবে অভিশ্রুতি বলা হবে অভিশ্রুতির উদাহরণের ক্ষেত্রে তোমাকে তিনটা দেওয়া হবে না এই তিনটা শব্দ পর্যায়ক্রমিকভাবে দেওয়া হবে না তোমাকে শুধু দিবে বলিয়া থেকে বলে কোন ধরনের পরিবর্তন বলে দেবা অভিশ্রুতি প্রথমে সাধু আছে শেষে চলিত আছে শেষ তার মানে সাধু থেকে চলিত হওয়ার যে প্রক্রিয়াটা এটাই হলো অভিশ্রুতি তোমাকে যদি বলে শুনিয়া থেকে শুনে তাহলে তুমি কি বলবা অভিশ্রুতি হাসিয়া থেকে হেসে অভিশ্রুতি তাহলে সাধু ভাষার শব্দ আঞ্চলিকতার মধ্য দিয়ে চলিত শব্দে পরিণত হলে তাকে অভিশ্রুতি বলে বাট পরীক্ষায় যখন আমাদেরকে দিবে তখন দুইটা শব্দ দিবে সাধু আর চলিতটা দিবে ঠিক আছে সাধু আর চলিতটা দিবে আবার ধরো তোমাকে সাধুটা নাও দিতে পারে তোমাকে ডিরেক্টলি এটা বলতে পারে বলে কোন ধরনের পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে তখন তোমার মাথায় আছে যে বলিয়া থেকে আসছে বলে তুমি অ্যান্সার করে দেবা অবিশ্রুতি শুনে কোন ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আসছে অবিশ্রুতির মধ্যে দিয়ে আসছে হেসে কোন ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আসছে অবিশ্রুতির মধ্যে দিয়ে আসছে দেখো আমি যদি বলি বলিয়া বইল্লা বলে শুনিয়া শুন্যা শুনে হাসিয়া হাইসা হেসে কাশিয়া কাইসা কেসে সবগুলো অবিশ্রুতির উদাহরণ ঠিক আছে একজন ছিল না কাইসা কাইসার ভিডিওগুলো খুব ভালো লাগতো কিন্তু করোনা কাইসাকে কেড়ে নিয়েছে আচ্ছা তাহলে তোমরা কি বুঝতে পেরেছো অভিশ্রুতির বিষয়টা আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও হুম জানি অনেক কষ্ট হচ্ছে তোমাদের আমি আবার তোমাদের কষ্ট সহ্য করতে পারি না সবাই বাড়িতে এটা মুলার সিজন মুলার জুস বানে একটু খেয়ে নাও মাথা ঠান্ডা হতে পারে আচ্ছা দেখো এইবার একটা বিষয় খেয়াল করো আমি তোমাদের সন্ধির ক্লাস আমি মনে হয় করাই নাই সুতরাং এখানে একটা ই হতে পারে একটু খেয়াল করো বলিয়া থেকে যখন বইল্লা হলো তখন এই যে রসই ধ্বনিটা এটা কিন্তু লয়ের পরে আছে লয়ের পরে আছে না এই রসইটা লয়ের আগে চলে আসছে তাহলে এখানে কি অপিনিহিতি ঘটেছে 
অপিনীতি ঘটেছে ঘটেছে দেখো এই যে রসই ধ্বনি এই রসই ধ্বনি পূর্ববর্তী যেই ব ধ্বনিটা আছে ব ব এর সাথে একটা স্বরেও আছে কিন্তু ব এর নিচে প্রত্যেকটা ব্যঞ্জন বর্ণের সাথেই একটা করে স্বরেও থাকে ক ক এর সাথে অ আছে খ খ এর সাথে অ আছে গ গ এর সাথে অ আছে প্রত্যেকটা ব্যঞ্জন বর্ণের সাথেই একটা করে স্বরধ্বনি থাকে সুতরাং এই যে ব ব এর সাথে একটা অ আছে আছে না সেই অ এবং অপিনিহিতির প্রভাব যত রসই এই দুইটা ধ্বনি মিলে যাবে এই দুইটা ধ্বনি কি হবে মিলবে আর সন্ধির সূত্র যদি তোমরা ক্লাসে মুখস্ত করে থাকো তাহলে তোমাদের জানা উচিত যখন স্বরে ওর সাথে রসই যুক্ত হয় তখন রেজাল্ট হয় এ তখন রেজাল্ট কি হয় এ এই যে দেখো বোলের মধ্যে একটা এ আছে আছে না এইবার আসি মূল সূত্রে মূল সূত্রের মধ্যে এটাই বলেছে অপিনিহিতের প্রভাবজাত রসই বা রসৌধনি পূর্ববর্তী স্বরের সাথে মিলে যে পরিবর্তন ঘটায় তাকে অবিশ্রুতি বলা হয় এটা হলো মূল সংজ্ঞা কিন্তু মূল সংজ্ঞা দিয়ে শিখতে গেলে ব্যাপারটা অনেকটা ঝামেলা হয় আর তখন মাথা গরম হয় ওই জন্য আমি সহজে বলছি যে সাধু ভাষার শব্দ আঞ্চলিকতার মধ্যে দিয়ে চলিত শব্দে পরিণত হলে তাকে অবিশ্রুতি বলে এখানে দেখো অপিনিহিতির প্রভাব যাতে একটা রসই আছে এটা তো বুঝতে পেরেছি আমরা তাই না অপিনিহিতির প্রভাব যাতে একটা রসই যে আছে এটা বুঝতে পেরেছি একটু কমেন্ট করে জানাও হ্যাঁ সেই রসই পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে যাবে এই রসইয়ের আগে যে পূর্ববর্তী ব আছে এই বয়ের সাথে একটা স্বরেও আছে বয়ের সাথে একটা স্বরে অধনি আছে সেই স্বরে অধনিটার সাথে এই রসই ধ্বনিটা মিলবে এই যে স্বরে অযোগ রসই স্বরে ওর সাথে যখন রসই ধ্বনি মিলে তখন রেজাল্ট হয় এ রেজাল্ট কি হয় এ হয় সেই এটাই এখানে আসছে তবে এইটা তোমাদের সবার বুঝার দরকার নাই জাস্ট ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বললাম আর যারা মোটামুটি ভালোই বুঝে তাদের বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা না একটা ক্লাসে বিভিন্ন লেভেলের স্টুডেন্টই থাকে সেটা আমি জানি তো সবার বুঝারও এটা দরকার না এটা থেকে এরকম প্রশ্নও আসে না তোমাদের শুধু পরিবর্তনটা জানতে হবে তাহলে মূল সংজ্ঞাটা এবার যা অবিশ্রুতির অপিনিহিতির প্রভাবজাত রসই বা রসৌধনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলে শব্দের পরিবর্তন ঘটালে তাকে অবিশ্রুতি বলে তাইলে এখানে অবিশ্রুতি ঘটল এবার দেখো এখানে দুইটা ঘটনা ঘটছে আমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় অবিশ্রুতিতে কিসের প্রভাব থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই বলবো অপিনিহিতির প্রভাব থাকে অবিশ্রুতিতে কিসের প্রভাব থাকে অপিনিহিতির প্রভাব থাকে আরেকটা বিষয় দেখো বলিয়া থেকে বইল্লা যখন আমরা বলছি বইল্লা তখন মূলত আমরা ল দুইবার উচ্চারণ করি বইল্লা ল কয়বার উচ্চারিত হয় দুইবার ল যেহেতু দুইবার উচ্চারিত হয় সুতরাং এখানে দ্বিত্ব ব্যঞ্জনের প্রভাবও আছে ল দুইবার উচ্চারিত হওয়ার কারণে এখানে দ্বিত্ব ব্যঞ্জনের প্রভাবও আছে যেমন আমি যদি বলি শুনিয়া থেকে শূন্যা ন আমি দুইবার উচ্চারণ করছি হাসিয়া থেকে হাস্যা স আমি দুইবার উচ্চারণ করছি তাহলে অভিশ্রুতিতে অপিনিহিতি এবং দ্বিত্ব ব্যঞ্জনের প্রভাব থাকে এটা লিখে নাও অভিশ্রুতিতে অপিনিহিতি এবং দ্বিত্ব ব্যঞ্জনের প্রভাব থাকে আহা গো মিম খুব কষ্ট পেয়েছে মাথা গরম হয়ে গেছে মিমের অভিশ্রুতিতে অপিনিহিতি এবং দ্বিত্ব ব্যঞ্জনের প্রভাব থাকে তাহলে এই হলো আমাদের আজকের মতো ধ্বনির পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনে আমরা যা যা শিখলাম আমরা শিখেছি স্বরধ্বনির পরিবর্তন এবং ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন স্বরধ্বনির পরিবর্তনে আমরা শিখেছি শব্দের শেষে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে শব্দের শব্দে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে বলে স্বরাগম স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে স্বরলোপ স্বরগম তিন প্রকার স্বরলোপ তিন প্রকার আমরা মধ্য স্বরগমকে বলেছি বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি এবং স্বরলোপকে আমরা বলেছি সম্প্রকর্ষ একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য শব্দের মাঝখানে যখন স্বরধ্বনির আগমন ঘটে অর্থাৎ টপাটপ গপাগপ পটাপট খটাখট এটাকে আমরা বলেছি অসমীকরণ পরের রসই রসু আগে আসলে তাকে বলা হবে অপিনিহিতি যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে রসই রসু আসলেও তাকে বলা হবে অপিনিহিতি এবং আমরা যদি দেখি কার চিহ্নের পরিবর্তন ঘটে তখন আমরা তাকে বলব স্বরসঙ্গতি আমরা ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তনের মধ্যে পড়েছি অসমান দুটি ব্যঞ্জন সমান হলে তাকে বলা হবে সমীভবন আর তার উল্টাটা ঘটলে বিষমী ভবন একই বর্ণের ডাবল প্রয়োগ ঘটলে তাকে বলা হবে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন ব্যঞ্জন ধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলা হবে অন্তর্হতি তবে বৌদিদি যদি পাই তাহলে তাকে আমরা বলবো ব্যঞ্জন চ্যুতি এবং বড় দাদাত যদি আমরা পাই তাহলে ওইটাকেও আমরা বলবো ব্যঞ্জন চ্যুতি আর আমরা পড়েছি অভিশ্রুতি 
সাধু ভাষা শব্দ আঞ্চলিকতার মধ্যে দিয়ে চলিত শব্দে পরিণত হবে এক্সচেঞ্জ ইকুয়াল টু বিপর্যয় এবং রূপান্তর হলো বিকৃতি ওকে আল্লাহ হাফেজ না ক্লাস তো শেষ না আল্লাহ হাফেজ জানাইলাম ধ্বনির পরিবর্তনকে হ্যাঁ ক্ষুধা লাগছে না তোমাদের তোমাদের লাগছে পানি আছে নি এখানে ওদের পানি দাও আচ্ছা দেখো এবার আমরা একটু চেষ্টা করে দেখি আমরা একটু চেষ্টা করে দেখি সবাই একটু দেখো লেকচার শিটের তিন নম্বর পৃষ্ঠার ডান পাশে এখানে দেওয়া আছে চেষ্টা করে দেখো চেষ্টা করে দেখো এখানে এক নম্বরে আজি থেকে আইজ এটা কোন ধরনের পরিবর্তনের উদাহরণ আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাও আজি থেকে আইজ দেখি কে আগে লেখে অপিনিয়তি শ্রাবন্তী একটা ধন্যবাদ শোনো এটা অনলাইন ক্লাসে হওয়ার কারণে টাইম বেশি লাগছে কারণ তোমরা অনেকেই বুঝতে পারছো না ওই জন্য আমার বারবার বলতে হচ্ছে অফলাইনে থাকলে এটা সর্বোচ্চ আধা ঘন্টা লাগতো ঠিক আছে আর আজকেই অত্যাচারটা শেষবারের মতো হচ্ছে এরপরে আর অত্যাচারিত হবে না তোমরা অপিনিয়তি ধন্যবাদ তোমাকে নাহিদা ইসলাম মিম তারপর হচ্ছে ফারহান ফারিন সবাইকে ধন্যবাদ আচ্ছা এরপরে দেখো বুড়া থেকে বুড়ো এটা কোন ধরনের পরিবর্তন আমাকে একটু লেখে জানাও দ্রুত বুড়া থেকে বুড়ো হ্যাঁ পরাগত সরসঙ্গতি পরাগত না প্রগত প্রগত ধন্যবাদ ধন্যবাদ কণাকে ধন্যবাদ প্রগত প্রগত হুম এরপর এটা দেখো পাঁচ নম্বর বাক্স থেকে বাস্ক এটা কিসের উদাহরণ বাক্স থেকে বাস্ক এখানে কি ঘটেছে এক্সচেঞ্জ বিপর্যয় শামিমা শামিম শামিমা চৌধুরী এক্সচেঞ্জ ঘটেছে বুঝেছি সামিউল হক রিফাত এটা বিকৃতি না রে ভাই এটা এক্সচেঞ্জ এক্সচেঞ্জ ইকল টু বিপর্যয় ধনী বিপর্যয় সাত নম্বরটা পাকা থেকে পাক্কা এখানে কি ঘটেছে পাকা থেকে পাক্কা হুম পাকা থেকে পাক্কা দিত্য ব্যঞ্জন পিঙ্কিকে ধন্যবাদ হ্যাঁ ডাবল ঘটেছে দিত্য ব্যঞ্জন নয় নম্বরটা দেশি থেকে দিশি দেশি থেকে দিশি এটা কি হবে হ্যাঁ পরাগত সরসঙ্গতি পিঙ্কি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ উপমা অনিকা বুসরা সবাইকে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ আর বাকি যেগুলো আছে টপাটপ বসতি থেকে বস্তি শরীর থেকে শরীর বেঞ্চ থেকে বেঞ্চি ফাল্গুন থেকে ফাগুন এগুলো তোমরা পারবে আমি আশা করি তোমরা পারবে আর এরপরেই আমাদের রয়েছে যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ এটা আসলে পড়ানোর মতো কিছুই না তোমরা অনেক বড় ক্লাসে পড়ো এখন তোমরা সবাই জানো হ্যাঁ তারপরও কয়েকটা বিষয় আছে ওগুলো একবারে ছেড়ে দিলেই না একটু আলোচনা করতে হয় এই যে ক্ষীয় যেটা আমরা বলি এটা কিন্তু কোনো বর্ণ না এটা হলো একটা যুক্ত বর্ণ ক্ষীয়র মধ্যে কি কি আছে ক প্লাস কি ক প্লাস কি বলো মূর্ধনস ক্ষীয় ক প্লাস মূর্ধনস মিমকে ধন্যবাদ মিম আগেই লেখেছে আর স্বামীমা হচ্ছে শর্টকাটে লেখেছে মূর্ধনস হ্যাঁ কারণ আমি আগেই ক লেখে ফেলেছি ক প্লাস মূর্ধনস এবার দেখো এবার এই যে আমি এটা লেখলাম অনেকেই বলবে মূর্ধনস প্লাস ইও আর আমি যদি তোমাদের অনলাইনে লিখতে বলি তাহলে সেই ক্ষেত্রে লেকচার সেটা আসে তোমরা একটু খুঁজে দেখবে তারপরে লিখে ফেলবে সরাসরি থাকলে হয়তো হুট করে আমি জিজ্ঞেস করতাম এখন আর জিজ্ঞেস করলাম না এটা হলো মূর্ধনস প্লাস মূর্ধন মূর্ধনস প্লাস মূর্ধন মনে রাখবা আচ্ছা এবার দেখো এই যে হয়ের নিচে আমি একটা লেখলাম আরেকটা লেখলাম এই যে হয়ের পাশে হয়ের নিচে যেটা থাকে এটাকে দেখতে মনে হয় দন্ত নয়ের মতো কিন্তু ব্যাপারটা উল্টা এটাকে আমরা বলবো মূর্ধন আর হয়ের পাশে যেটা থাকে ওইটা হলো দন্ত ঠিক আছে তাহলে ক্ষীয় হলো ক প্লাস মূর্ধনস এটা হলো মূর্ধন হয় ন মূর্ধনস প্লাস মূর্ধন হয় ন হ প্লাস মূর্ধন এটাও হয় ন যেটা পাশে ধরেছে এটা হ প্লাস দন্ত ন এক্ষেত্রে একটা মন্ত্র আছে মন্ত্রটা একটু লেখে নাও লেখবে মূর্ধন হয়ের পায়ে ধরে মূর্ধন হয়ের পায়ে ধরে আর দন্ত ন হয়ের কানে ধরে 
আমি একটু পরেই দেখব কে পায়ে ধরতেছে আর কে কানে ধরতেছে মর্দন হয়ের পায়ে ধরে দন্তন হয়ের কানে ধরে লেখ মর্দন হয়ের পায়ে ধরে দন্তন হয়ের কানে ধরে লেখেছ আচ্ছা এবার আমরা চলে যাচ্ছি নত্য সত্য বিধানে নত্য সত্য বিধান এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নত্য সত্য বিধানের নিয়ম থেকে সাধারণত প্রশ্ন হয় না আমাদের প্রশ্নটা হবে বানান শুদ্ধিকরণ থেকে তো ওই জন্য তোমরা প্রিভিয়াস ইয়ার্সের যেই কোশ্চেনগুলো আছে লেকচার শিটের শেষে ওই প্রিভিয়াস ইয়ার্সের কোশ্চেনগুলো ভালো করে সলভ করবে আর আমি এখন গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো নিয়ম একটু দেখিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যেটা বানান শুদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে তোমাদের কাজে লাগতে পারে আজকের ক্লাস হচ্ছে অনেক তথ্যবহুল ক্লাস সব ক্লাসই তথ্যবহুল হয় কিন্তু যেমন এক নম্বর লেকচার যেটা এক নম্বর লেকচারটা হলো মুখস্থ করার পার্ট বেশি ওখানে তথ্য দেওয়ার মতন ওই রকম কিছু নাই কিন্তু আজকেরটার মধ্যে ব্যাকরণের যেই ক্লাসগুলো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং তথ্যবহুল এগুলো মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে আমি এই জন্য বলছি না যে ক্লাসটা আমি করাচ্ছি বলে খুব তথ্যবহুল সব ক্লাসই তথ্যবহুল থাকে কিন্তু এক একটা ক্লাসের এক এক রকম ভেরিয়েন্ট থাকে তো দেখো প্রথমেই আমরা দেখব নত্য বিধান আমরা কিন্তু সবাই জানি তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন এবং মূর্ধন ব্যবহারের নিয়মকে নত্য বিধান বলা হয় তাহলে মূর্ধন এবং মূর্ধন ব্যবহারের নিয়ম সেটা অবশ্যই তৎসম শব্দের বানানে তৎসম শব্দের বাইরে কিন্তু মূর্ধন আর মূর্ধন হয় না বিদেশি শব্দে তো কখনোই না কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্ধ তৎসম শব্দের মধ্যে দেখা যায় তবে সেগুলো মূলত তৎসম থেকে আসে বলে থাকে আর কি তাহলে বিদেশি শব্দের বানানে কখনোই মূর্ধন এবং মূর্ধন হয় না একটা নিয়ম আমাদের মাথায় চলে আসলো বিদেশি শব্দের বানানে কখনোই মূর্ধন এবং মূর্ধন হয় না যেটা আমরা সূত্র থেকেই পেতে পারি তো এখন আমরা শুরুতেই নত্য বিধানটা নিয়ে একটু আলোচনা করি নত বিধান তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন ব্যবহারের নিয়ম আচ্ছা দেখো এই নত বিধান এবং সত্য বিধানের বেলায় কিছু বর্ণ আছে যারা খুবই পাওয়ারফুল বর্ণ এদেরকে আমি নাম দিয়েছি হেভি এনার্জেটিক বর্ণ এই এনার্জেটিক বর্ণগুলো আমাদের একটু বুঝতে হবে এবং মাথায় রাখতে হবে এই এনার্জেটিক বর্ণের মধ্যে তিনটা বর্ণ আছে তারা হলো হেভি পাওয়ারফুল রি র এবং মূর্ধন এগুলো হলো ব্যাটারি বর্ণ কি বর্ণ ব্যাটারি বর্ণ ঠিক আছে এগুলো খুবই পাওয়ারফুল বর্ণ এগুলোর নাম আমি দিছি ব্যাটারি বর্ণ রি র মূর্ধন আর কতগুলা বর্ণ আছে তাদের বলা হয় পারিবারিক বর্ণ মূলত নামগুলো আমি দিছি পারিবারিক বর্ণ পারিবারিক বর্ণ কেমন দেখো আমি বললাম ট ঠ ড ঢ মূর্ধন আরেকটা বললাম ত থ দ ঢ দন্তন তোমরা কমার্সের যারা আসো এক নম্বর লিখছে সবারই আমি নিয়েছি এবং তোমরা সবাই জানো যে বর্গীয় বর্ণ আছে পঁচিশটি এবং পঁচিশটা বর্ণকে পাঁচটা পাঁচটা বর্গে ভাগ করা হয় ক বর্গ চ বর্গ ট বর্গ ত বর্গ প বর্গ এই যে এখানে ট বর্গীয় বর্ণগুলো ট ঠ ড ঢ মূর্ধন এরা সবাই ট পরিবারের সদস্য আর ত থ দ ধ দন্তন এরা সবাই ত পরিবারের সদস্য পারিবারিক বর্ণ তবে এরা আবার এদের মধ্যে আবার আরও দুইটা বর্ণ আমি অ্যাড করব মূর্ধন যেমন ট পরিবারের সদস্য এর ক্ষেত্রে আমরা মূর্ধা শব্দটি যোগ করে পড়ি আমরা একটা শয়ের বেলায়ও কিন্তু মূর্ধা শব্দটা যোগ করে পড়ি সেটা হলো মূর্ধন সব একই রকম এই বর্ণগুলো মূর্ধা থেকে উচ্চারিত হয় সুতরাং এরা সবাই ট পরিবারের মধ্যে যাবে আর তয়ের বেলায় আছে আর একটা দন্ত শ এটাকে যেমন আমরা দন্তন বলি এটাকে আমরা বলি দন্ত শ সুতরাং এই দন্ত শটাও ত পরিবারের মধ্যে আসবে এরা হলো পারিবারিক বর্ণ এই পারিবারিক বর্ণগুলো মনে রাখবা ট ঠ ড ঢ মূর্ধন এবং মূর্ধন শ ত থ দ দ দন্তন দন্ত শ আচ্ছা এবার আসি এবার সূত্রে আসি এটা আপাতত এই পাশে থাকলো তোমরা এটা মনে রাখো যে এরা পারিবারিক বর্ণ এই রি র মূর্ধন শ এদেরকে আমি নাম দিয়েছিলাম ব্যাটারি বর্ণ হেভি এনার্জেটিক এই রি র মূর্ধন শ যখন কোনো নকে পায় যদি ওদের সামনে কোনো ন পড়ে ওই নটারে ধরে ওরা মূর্ধন বানাই দেয় যদি কোনো ন এরা পায় এদের কাজ হলো ওই নটাকে ধরে কি বানাই দিবে 
মর্ধন বানাই দিবে আমাদের প্রাইমারি স্কুলে এক স্যার ছিল ওনার মাথার মধ্যে অল এজ হচ্ছে মাথাটা গরমই থাকতো ওনার মাথা জীবনে কোনো দিন ঠান্ডা পায় নেই ওনার সামনে কথা বলতে গেলেই উনি আমাদের ধরে মুরগি বানাই দিতেন কথা বলতে গেলেই মুরগি কোনো কথা নেই আর পড়া না পড়লে তো কোনো কথাই নেই তখন মনে করে যে বেদ ভাঙে ফেলতো আর মুরগি ওটা কমন বিষয় মুরগি খাও ঠিক আছে তো এখনকার স্কুলগুলোতে মূলত ওই মুরগি আর বানায় না এখন তো তোমরা যারা প্রাইমারি স্কুলে পড়েছো বা গ্রামের স্কুলে পড়েছো তোমাদের এটা জানার কথা মুরগি কিভাবে বানায় তো ধরেই মুরগি বানাই দিত তো এই যে রিরো মর্দন সহ এরা হইলো ওই টাইপের চান্দি অলয়েজ গরম যখন কোনো ন পাবে নটাকে ধরেই মূর্ধন বানাই দিবে তো এদের আমি নাম দিয়েছিলাম ব্যাটারি বর্ণ একটু সাইন্টিফিকভাবে বুঝাই এরা যখন কোনো নকে পায় সেই নটাকে এরা মূর্ধন বানাই দেয় মনে করো মূর্ধন বানানো মানে হচ্ছে বাত্তি জলা মূর্ধন হওয়া মানে কি বাতি জলা আর যদি মূর্ধন না হয় তার মানে বাতি জ্বলবে না দন্তন হচ্ছে ঠিক আছে দন্তন হলে বাতি জ্বলছে না তাহলে এই যে দেখো ব্যাটারি ব্যাটারির সাথে আমি একটা বাতি যোগ করব ব্যাটারির সাথে যদি আমি একটা বাতি অ্যাড করে দেই তাহলে তো বাতি জ্বলবেই অবশ্যই ব্যাটারি ভালো এবং বাতিও ভালো দুইটাই ভালো আমি জানি আমার ক্লাসে ওরকম কিছু কুতকুতে টাইপের আছে আমারে প্রশ্ন করবে ভাই ব্যাটারিতে যদি চার্জ না থাকে আবার কেউ বলবে ভাই বাতি যদি ফিউজ হয়ে যায় আমি জানি তাদের জন্য আগেই বলে দিচ্ছি আমার বাতিও ভালো ব্যাটারিও ভালো তো রিয়ের সাথে ব্যাটারির সাথে এই তিনটা ব্যাটারি ব্যাটারি আগে খুঁজতেই হবে ব্যাটারি থাকতেই হবে এটা মাস্ট এই ব্যাটারির সাথে যদি কোনো বাতি অ্যাড করা হয় বাতি অবশ্যই চলবে মূর্ধন হবে তাহলে এই যে ব্যাটারি রি এর সাথে আমি একটা বাতি অ্যাড করলাম বাতি জ্বলবে না জ্বলবে না জ্বলবে তাহলে কি হবে মূর্ধন হবে আমি যদি বলি বর্ষণ এই যে দেখো মূর্ধন শো আছে ব্যাটারি আছে ব্যাটারির পরে সাথে সাথে একটা ন আসছে তার মানে বাতি জ্বলবে মূর্ধন হবে ঠিক আছে মূর্ধন হবে তাহলে রি র মূর্ধন শের সাথে সরাসরি যদি কোনো ন আসে তখন সেটা কি হবে মূর্ধন হবে এটা হলো প্রথম সূত্র রি র মূর্ধন শয়ের সাথে সরাসরি যদি কোনো ন আসে তবে সেটা কি হবে মূর্ধন হবে এখন সরাসরি আসছে মানে রি এর পরেই ন চলে আসছে ব্যাটারির পরেই ন চলে আসছে এখন মনে করো ব্যাটারির পরে সরাসরি ন আসে নাই ব্যাটারি হলো এক জায়গায় বাতি হলো আরেক জায়গায় মাঝখানে আরও বিভিন্ন বর্ণ চলে আসছে ধরো এই আলামিনের খুব কষ্ট হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে আলামিন লিখছে যে এত মিম মিম শুনতে আর ভালো লাগতেছে না তো আমি আলামিনের কাছে ডাকলাম আলামিনটা ডেকে বললাম যে আলামিন ব্যাটারি ডাকলাম আমার কাছে আমার কাছে ব্যাটারিটা রেখে আলামিনকে বাতিটা দিয়ে পাঠাই দিলাম হাউস বিল্ডিং আমাদের উত্তরের শাখাটা তো আর ইতে না হাউস বিল্ডিং এ না হাউস বিল্ডিং যথেষ্ট দূরে ওর কাছে বাতি দিয়ে পাঠাই দিলাম হাউস বিল্ডিং আর ব্যাটারি রাখলাম এখানে বাতি কি জ্বলবে বাতি জ্বলবে না কারণ বাতির তো আর রবি সিম না যে ওখানে নিয়ে আলামিন বলবে জ্বলে ওঠা আপন শক্তিতে বাতির তার কোনো শক্তি নাই এটার মধ্যে ব্যাটারির কানেকশন দিতে হবে পরিবাহী তার অ্যাড করতে হবে তাই না এই যে ব্যাটারি থেকে এইভাবে যে এই যে হাউস বিল্ডিং বাতি এখন আমার তার অ্যাড করা দরকার এখানে কতগুলো বর্ণ আছে যারা পরিবাহী তারের মতো অনেকেরই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে আমি যখন উদাহরণ দেব তখন ফুল ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো রির মর্দনসের পরে সরাসরি কোনো ন যুক্ত হলে সেটা হবে মূর্ধন যদি সরাসরি যুক্ত না হয় যদি রির মর্দনসের পরে আসে স্বরবর্ণ আমরা সবাই স্বরবর্ণগুলো জানি এই স্বরবর্ণগুলো হলো পরিবাহী তারের মতো আমরা যদি দেখি ক ও পবর্গীয় বর্ণ ক ও পবর্গীয় বর্ণ ক বর্গীয় বর্ণ হচ্ছে পাঁচটি ক খ গ ঘ ও আর পবর্গীয় বর্ণ হলো পাঁচটি প ফ ব ভ ম এই বর্ণগুলোর যদি কোন একটা বর্ণ ব্যাটারির পরে পাই অথবা স্বরবর্ণ কোন একটা বর্ণ যদি ব্যাটারির পরে পাই তাহলেও কানেকশন ঠিক থাকবে অথবা আমরা যদি দেখি হয় বং হ অন্তস্ত অ ব অনুস্বর হ অন্তস্ত অ ব অনুস্বর হয় বং এরা হলো পরিবাহী বর্ণ রি র মূর্ধন শয়ের পরে যদি সরাসরি কোনো ন যুক্ত হয় তখন আমরা তাকে তখন আমরা বলবো মূর্ধন হবে কানেকশন ঠিক থাকবে কারণ সরাসরি যুক্ত হয়েছে আর যদি সরাসরি যুক্ত না হয়ে রি র মূর্ধন শয়ের পরে স্বরবর্ণ ক ও পবর্গীয় বর্ণ অথবা হয়বং স্বরবর্ণ ক ও পবর্গীয় বর্ণ অথবা হয়বং এই বর্ণগুলো থাকে তাহলেও মূর্ধন হবে ব্যাপারটা কীরকম আমি একটু দেখাই দিচ্ছি দেখো 
আমি যদি বলি রামায়ণ আমি বললাম রামায়ণ এখানে দেখো শুরুতেই আমার দরকার হলো ব্যাটারি এখানে ব্যাটারি আছে কিনা খেয়াল করে দেখো ব্যাটারি আছে এই যে র এটা হলো ব্যাটারি বাতি আছে কিনা বাতি আছে ন আছে এইবার প্রশ্ন হলো বাতি জ্বলবে কি জ্বলবে না আমি কিন্তু রয়ের সাথে সরাসরি বাতি যোগ করি নাই ব্যাটারির সাথে সরাসরি অ্যাড করি নাই এখানে কতগুলো পরিবাহী তার আছে কিনা সেটা খেয়াল রাখতে হবে এই যে ব্যাটারির সাথে আকার যেটা হলো স্বরবর্ণ তাহলে কানেকশান ঠিক আছে স্বরবর্ণের কথা আমরা বলেছিলাম তারপরে আছে ম পবর্গীয় বর্ণ প ফ ব ভ ম কানেকশান ঠিক আছে তারপর আছে আকার স্বরবর্ণ কানেকশান ঠিক আছে তারপরে আছে অন্তস্ত অ এই যে হয় বঙের অন্তস্ত অ কানেকশান ঠিক আছে তাহলে তারের মতো এরা কানেক্ট হয়ে গেল এবার তোমরাই বলো বাতি জ্বলবে নাকি জ্বলবে না বাতি অবশ্যই জ্বলবে তাহলে এখানে কি হলো মূর্ধন হলো এটা সূত্রের মাধ্যমে আমরা পেলাম তাহলে রি র মর্দন শয়ের পরে সরাসরি কোনো ন আসলে সেটা হবে মূর্ধন আর রি র মর্দন শয়ের পরে সরাসরি কোনো ন না এসে যদি স্বরবর্ণ ক উপবর্গীয় বর্ণ অথবা হয়বং আসে তাহলেও মূর্ধন হবে এবার দেখো এবার দেখো আমি যদি বলি রসায়ন রসায়ন বানানে এখানে র আছে এখানে ন আছে এই নটা মূর্ধন হবে না দন্তন হবে এখানে কি বাতি জ্বলবে না জ্বলবে না রসায়ন বানানে সামিউল হক রিফাত সে লেগেছে দন্তন্য সুলতানা ইসলাম দন্তন্য জ্বলবে না এখানে বাতি জ্বলবে না এখানে দেখো ব্যাটারি আছে বাতিও আছে কিন্তু ব্যাটারির পরে কি আছে দন্ত সব এই দন্ত সয়ের কথা কিন্তু এখানে বলা নাই এই বর্ণগুলোর মধ্যে দন্ত স নেই যেহেতু দন্ত স নেই সুতরাং এখানে কানেকশানই পাবে না তারপরে ভুজং বাজং তার তোর আছে কিন্তু তার তোর থাকলেও লাভ নাই তার আগে ব্যাটারির সাথে অ্যাড করতে হবে সেই অ্যাডটাই এখানে হয়নি যেহেতু এখানে কানেকশানটা হয়নি সুতরাং বাতি জ্বলবে না এটা হয়ে যাবে দন্তন রসায়ন ঠিক আছে এবার দেখো আমি বলছি পূর্বাণ হ তোমাদের কি মনে আছে পায়ে যেটা ধরে ওইটার নাম কি আর কানে যেটা ধরে ওইটার নাম কি পায়ে ধরলে মূর্ধন আর কানে ধরলে দন্তন্য পায়ে ধরলে মূর্ধন কানে ধরলে দন্তন এবার দেখো এই যে পূর্বাণ হ আমি লেখলাম পূর্বাণ হয়ের বয়ের উপর একটা রেফ আছে রেফ হলো রয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ তার মানে এখানে ব্যাটারি আছে রেফ হলো রয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ তার মানে এখানে ব্যাটারি আছে এই যে র রয়ের পরেই আছে ব পবর্গীয় বর্ণ প ফ ব তারপরে আছে আকার কানেকশান ঠিক আছে তারপরে আছে হয় বঙের হ কানেকশান ঠিক আছে তাহলে বাতি জ্বলবে না জ্বলবে না বাতি জ্বলবে তাহলে মূর্ধন হবে না দন্তন হবে মূর্ধন হবে আর মূর্ধন হলে পায়ে ধরতে হবে এই যে মূর্ধন হলো ঠিক আছে অনেকে অনেকভাবে এই বানানগুলো শিখায় কিন্তু আমাদের মূল বেসিক ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে অনেকে বলে পূর্বাণ হ যখন হয় মানে সকালবেলাকে বলে পূর্বাণ হ তখন সূর্য থাকে নিচের দিকে সূর্য নিচের দিকে থাকার কারণে এখানে মূর্ধন নিচে হবে কিন্তু মূল ব্যাপারটা তো আমাদের জানা দরকার নিচে যেটা আছে ওইটা কি ওইটা হলো মূর্ধন আর এখানে বানানের সূত্রটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে দেখো আমি যখন বললাম পূর্বাণ হ বয়ের উপর একটা রেফ চিহ্ন আছে যেটা হলো র র এর সংক্ষিপ্ত রূপকে রেফ বলে অর্থাৎ ব্যাটারি পাইছি ব্যাটারির পরে আছে ব প বর্গীয় বর্ণ তারপর আছে আকার স্বরবর্ণ তারপর আছে হ এই যে এখানে যে পরিবাহী বর্ণগুলোর কথা আমি বলেছি সেই বর্ণটাই এখানে আছে তাহলে অবশ্যই মূর্ধন হবে পায়ে ধরবে একইভাবে আমি যদি বলি অপরাণ হ অপরাণের বেলায় পায়ে ধরবে না কানে ধরবে আমার একটু কমেন্ট করে জানাও অপরাণ হ হ্যাঁ পায়ে ধরবে কেন পায়ে ধরবে কারণ ওই যে র আছে ব্যাটারি আছে হ্যাঁ এবার আমি যদি বলি মধ্যান হ মধ্যান হ মধ্যান হয়ের বেলায় এখানে পায়ে ধরবে না কানে ধরবে হ্যাঁ এই যে ইলা অলরেডি কানে ধরে ফেলছে ইলা তোমাকে ধন্যবাদ 
হ্যাঁ হুম এখানে দেখো এখানে রিরো মর্দনাশ আছে এখানে রিরো মর্দনাশ নাই ব্যাটারি নাই সুতরাং এখানে অবশ্যই কানে ধরবে পায়ে ধরবে না পায়ে ধরলে তো মর্দনও হয় এবার বলো তাহলে আমি যদি বলি সায়ান হ সায়ান হ পায়ে ধরবে না কানে ধরবে সায়ান হ হ্যাঁ কনা তোমাকে ধন্যবাদ শ্রাবন্তী আক্তার ধন্যবাদ ইমুলেক্সে পায়ে পিঙ্কি লেক্সে পায়ে এটা কানে ধরবে এটা কানে ধরবে এটা পায়ে ধরবে না কারণ এখানে রিরো মর্দনাশ নাই তুমি হয়তো অন্তস্থ দেখে বলতেছো অন্তস্থ তো জাস্ট একটা তার আগে তো ব্যাটারি দরকার রিরো মর্দনাশ এখানে আছে এখানে ব্যাটারি নাই ব্যাটারি ছাড়া কাজ হবে না শুধু তার দিয়ে যারা বাত্তি জ্বালায় তারা হলো বাচ্চা কাচ্চা পোলাবান আমার বাইক নিয়ে আছে ও হচ্ছে তারের মাথার মধ্যে বাত্তি লাগায় ও বসে থাকে ও মনে মনে ভাবে যেটা জ্বলতেছে ঠিক আছে তো এখানে আগে ব্যাটারি দরকার ব্যাটারি নাই ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ব্যাপারটা গেল আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা সূত্রে চলে যাচ্ছি আবার আমরা যদি দেখি রিরো মর্দনশয়ের পরে সরাসরি কোনো ন আসছে তখন আমরা তাকে বলবো মূর্ধন আর যদি রিরো মর্দনশয়ের পরে সরাসরি কোনো ন না এসে স্বরবর্ণ ক উপবর্গীয় বর্ণ এবং হয়বং আসে হ অন্তস্থ অব অনুস্বর তো অনেকে আবার লিখছে সিটের কথা বলতেছ যে ভাই এখানে তো অন্তস্থ জ দেওয়া আছে ঠিক আছে অন্তস্ত জ দিয়ে উদাহরণ খুব কম অন্তস্ত অ দিয়েই বেশি হয় আমি যেটা বলছি এটা আপাতত মাথায় রাখো এটা দিয়েই সবকিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে ক অপবর্গীয় বর্ণ এবং হয় এবং হ অন্তস্ত অ ব অনস্বর আসে আসে তাহলেও মর্দন হবে এবার আসি পারিবারিক বর্ণের কাছে হ্যাঁ তোমাদের যদি ক্ষুধা লাগে তোমরা যাইতে পারো সমস্যা নেই দেখো এই যে টবর্গীয় বর্ণ এই মূর্ধন ট পরিবারের সদস্য নাকি ত পরিবারের সদস্য ট পরিবারের সদস্য আর দন্তন হলো ত পরিবারের সদস্য ট পরিবারের কেউ যদি এই যে প্রথমটা যেটা আছে ট পরিবারের কোন বর্ণ যদি যুক্ত বর্ণ আকারে কোনো ন নিতে চায় যেমন ধরো আমি বললাম ঘন্টা এই যে ট তত ট পরিবারের সদস্য ও যুক্ত বর্ণ আকারে একটা ন কে গ্রহণ করেছে এরা যদি যুক্ত বর্ণ আকারে কোনো ন গ্রহণ করতে চায় এরা সবসময় মর্দনকে নিবে পরিবারের বাইরে যাবে না আমার পরিবারে একজন গিন্নি থাকার পরেও আমি যদি আরেকজনের পরিবারের গিন্নির দিকে চোখ তুলে তাকাই তাহলে প্রথমত পাবলিক বলবে এই লোকের চরিত্র খারাপ আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে গণপিটানি পড়বে আমার কপালে তাই না ওই কাজ এরা কখনোই করবে না এরা এই দিক দিয়ে ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে ট পরিবারের সদস্যরা এরা যুক্ত বর্ণ আকারে যদি কোনো ন নিতে চায় এরা সবসময় কাকে নিবে তাদের পরিবারের যেই ন আছে তাকেই নিবে মূর্ধনকে নিবে এবং তারা যদি যুক্ত বর্ণ আকারে কোনো স নিতে চায় তারা সবসময় মূর্ধনশকে মূর্ধনশকে নিবে যেমন দেখো আমি যদি বলি কষ্ট সবসময় মূর্ধনশকে নিবে এখানে কখনোই দন্ত সভা তালবর্ষ আসবে না এরা পারিবারিক বর্ণ এবং কৌলিন্য প্রথা এরা বজায় রাখে পরিবারের বাইরে এরা যায় না তাহলে ট পরিবারের বর্ণগুলো যুক্ত বর্ণ আকারে কোনো ন যদি নিতে চায় তারা সবসময় মর্ধন কেনে আর ত পরিবারের সদস্যরা যুক্ত বর্ণ আকারে যদি কোনো স নেই সবসময় মর্দন শেখে নিবে একই ঘটনা ত এর বেলায় হবে ত পরিবারের সদস্যরা যুক্ত বর্ণ আকারে যদি কোনো ন নিতে চায় তারা সবসময় দন্তনকে নিবে যেমন আমি যদি বলি ক্রন্দন দ এখানে দন্তনকে নিল আমি যদি বলি গ্রন্থ নয়ের নিচে যেটা লিখেছি এটা কিন্তু হওয়া না এটা থ গ্রন্থ দন্তন কে নিবে এবং তারা যখন কোনো শখে গ্রহণ করবে তারা দন্ত শখে নিবে ঠিক আছে তাহলে ট পরিবারের সদস্যরা যুক্ত বর্ণ আকারে সবসময় মূর্ধনা এবং মূর্ধন শখে নিবে ত পরিবারের সদস্যরা যুক্ত বর্ণ আকারে দন্তনা এবং দন্ত শখে নিবে তো আমরা পড়ছিলাম নত বিধান এবার আসি আমরা পড়লাম রিরো মর্দনাশের পরে মর্দনা হবে রিরো মর্দনাশের পরে যদি সরাসরি কোনো ন না এসে স্বরবর্ণ ক উপবর্গীয় বর্ণ অথবা হয়বং হয় তাহলেও মর্দন হবে ট বর্গীয় বর্ণগুলো যুক্ত বর্ণ আকারে সবসময় মর্দনকে নিবে এবং ত বর্গীয় বর্ণগুলো যুক্ত বর্ণ আকারে দন্তনকে নিবে এবার আমরা একটু লেকচার সিটে যাই তোমরা সবাই লেকচার সিটের চার নম্বর পৃষ্ঠায় 
বাম পাশে দেখো নত্যবিধানের এখানে কি লেখা আছে রিরো মূর্ধনশয়ের পরে দন্তন মূর্ধন হয় এটা আমরা বুঝেছি উদাহরণগুলো দেখা দেওয়া আছে দুই নম্বর যদি রিরো মূর্ধনশয়ের পরে স্বরবর্ণ ক বর্গ প বর্গ অন্তস্থ জ অন্তস্থ অ হ অথবা অনস্বর তৎপরবর্তী দন্তন মূর্ধন হয় অন্তস্থ জয়ের ব্যাপারটা ভুলে যাও দরকার নাই এরপরে তিন নম্বর ট বর্গীয় ধ্বনির আগে দন্তন ব্যবহৃত হলে যুক্ত ব্যঞ্জন গঠিত হলে মূর্ধন হয় এটাই বলেছে আর কিছুই না তারপরে চার নম্বর দেখো এখানে কি বলছে বলছে কতগুলো শব্দের স্বভাবতই মূর্ধন হয় কতগুলো শব্দের স্বভাবতই মূর্ধন হয় অর্থাৎ এরা নিয়ম না মেনে মূর্ধন নেয় এরা নিপাতনে সিদ্ধ এই যে যাদের বেলায় স্বভাবতই মূর্ধন হয় এদেরকে মুখস্থ করে ফেলতে হবে তোমাদের কাছে নাইন টেনের বোর্ড ব্যাকরণ বই আছে সবার কাছে আছে না নবম দশম শ্রেণীর বোর্ড ব্যাকরণ বইয়ের মধ্যে একটা ছড়া আছে চাণক্য মানিক্য গণ বাণিজ্য লবণমন বেনবী না কঙ্কন কণিকা এই ছড়া কে কে পেয়েছ এবং এটা মুখস্থ আছে কার কার আমাকে একটু কমেন্ট করে কমেন্ট করে জানাও হ্যাঁ জান্নাত বিডি জি স্যার আমি হুম 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 ঠিক আছে পাইছি এই ছড়াটা আমরা মুখস্থ করে ফেলবো এখানে যে শব্দগুলো আছে এই শব্দগুলো স্বভাবতই মূর্ধন ঠিক আছে এটা এই যে অলরেডি খেয়ে ফেলেছে হ্যাঁ এটা মুখস্থ করে ফেলবা পুরাটা চাণক্য মানিক্য গণ বাণিজ্য লবণমন বেনুবিনা কঙ্কন কণিকা আমার ক্লাসে যদি থাকতে তাহলে আমি মুখস্থ করে দিতাম ক্লাসে কিছুক্ষণ পড়াইয়া ঠিক আছে ক্লাসে কোরাস করলে হয় কি বাসায় যে মুখস্থ করতে সুবিধা হয় এখন তো তোমরা আর আমার সামনে নাই কিভাবে কোরাস করাবো সেটাও সম্ভব হচ্ছে না আর বিদেশি শব্দের বানানে কখনোই মূর্ধন ব্যবহার করা যাবে না সত্যবিধানের অনেকগুলো সূত্র আছে আমাদের এখানে তবে সূত্রগুলো থেকে সাধারণত পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় না পরীক্ষায় তোমাকে বানান শুদ্ধিকরণ করতে হবে তবে আমি একটা টেকনিক লিখে দিতে পারি তোমরা ওইটা লিখে নাও টেকনিক টেকনিক মানে সূত্র না ওই টেকনিক দিয়ে তুমি বানানটা শুদ্ধিকরণ করতে পারবে অ্যাটলিস্ট আর যাই হোক তো ওইটা আমি লিখে দিচ্ছি আমাদের স্বরবর্ণের সংখ্যা আমরা জানি এগারোটি তাই না এগারোটি স্বরবর্ণ এগারোটির মধ্যে স্বরেও স্বরে বাদ দিয়ে বাকি নয়টি স্বরবর্ণ থাকে আমরা মনে রাখবো তৎসম শব্দের বানানে ওই নয়টি স্বরবর্ণের পরে সবসময় মূর্ধনশ হয় যদি মূর্ধনশ আসার প্রয়োজন পরে আর কি সেই ক্ষেত্রে অন্যথায় তুমি এমনিতেই মূর্ধনশ দিলে হবে না আমি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে তৎসম শব্দের বানানে স্বরে অস্বরে বাদ দিয়ে বাকি নয়টি স্বরবর্ণের পরে মূর্ধনশ হয় এটা লেখে নাও তৎসম শব্দের বানানে সরেও সরেয়া বাদ দিয়ে বাকি নয়টি স্বরবর্ণের পর মূর্ধনস হয় তৎসম শব্দের বানানে সরেও সরেয়া বাদ দিয়ে বাকি নয়টি স্বরবর্ণের পর মূর্ধনস হয় তৎসম শব্দের বানানে সরেও সরেয়া বাদ দিয়ে বাকি নয়টা বর্ণের পরে মূর্ধনস হয় আচ্ছা এবার একটু দেখো তোমরা লিখছে সিটের চার নম্বর পৃষ্ঠার বাম পাশে যে সত্যবিধান লেখা আছে আমি এখানে আলাদা করে উদাহরণ দিব না দেখবে লিখছে সিটে এই উদাহরণগুলো দেওয়া আছে এক নম্বর প্রশ্ন এক নম্বর যে নিয়মটা আছে এখানে বলা হচ্ছে রিকারের পর মূর্ধনস হয় রিকার তো সরেও সরেয়া বাদ দিয়ে আরেকটা সরবর্ণ তাই না তাহলে এরপরে মূর্ধনস দেখো এই যে ঋষি বৃষ তাহলে ঋয়ের পরে মূর্ধনস হচ্ছে তারপরে দেখো দুই নম্বরের উদাহরণটা দেখো দুই নম্বরের উদাহরণের মধ্যে দেওয়া আছে ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে বয়ের উপরেই কি দেওয়া আছে রসই রসইকার এই রসইর পরেই কি চলে আসছে মূর্ধনস চলে আসছে তারপরে দেখো পরিষ্কার রয়ের উপরে কি দেওয়া আছে রসই রসইর পরে কি আসলো মূর্ধনস তারপরে দেখো মুমূর্ষ মূর্ধনস এর আগে আছে দীর্ঘকার তারপরে মূর্ধনস আসছে তারপরে তিন নম্বর যে নিয়মটা আছে ওইটার উদাহরণগুলো দেখো অতিষ্ঠ আগে রসই আছে মূর্ধনস চলে আসছে আবার এখানে আরেকটা বিষয় আছে ঠয়ের সাথে তো অবশ্যই মূর্ধনস হবে পারিবারিক বর্ণ আবার দেখো অনুষ্ঠান রসইকার আছে মূর্ধনস চলে আসছে নিষেধ আগে আছে রসইকার তারপরে অবশ্যই মূর্ধনস আসছে তারপরে চার নম্বর উদাহরণগুলো দেখো চার নম্বর সূত্রের উদাহরণগুলো এখানে দেখো নিজকাম নিষ্কাম নিষ্কামে এই যে মূর্ধনসের আগেই নিয়ের উপরে একটা রসই আছে রসের পরে মূর্ধনস আসছে দুযুক্কর দুষ্কর 
এই যে দুষ্কর হলো মর্দনাশয়ের আগে আছে রসুকান এবার কতগুলো শব্দের স্বভাবতে মর্দনাশ হয় এরপরেই দেখো ছয় নম্বরে ধুলিস্বাদ ভূমিস্বাদ সংস্কৃতে একটা প্রত্যয় আছে সাত প্রত্যয় আমরা জানি যে আরে রাইসা গভীর শোক এবং সমবেদনা জানাচ্ছি তোমার জন্য রাইসা এতক্ষণে জিজ্ঞেস করতেছে কত বেস সারা রাত রামায়ণ শোনাইলাম সকালে আমার প্রশ্ন করছে সীতাকার বাপ এখানেই কবি নীরব আচ্ছা রাইসা এটা হলো লেকচার সিটার চার নম্বর পৃষ্ঠার বাম পাশে পারিভাষিক শব্দের উপরে আচ্ছা সংস্কৃত সাত প্রত্যয় এই সাত প্রত্যয়ের বানানে কখনোই মর্দনাশ হয় না এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সূত্র এটা একটু মার্ক করে রাখো আর এর উপরে কতগুলো শব্দের স্বভাবতই মর্দনাশ হয় এটা দেওয়া আছে এগুলো সূত্র না মেনে মর্দনাশ হয় মাহমুদা আর তুর্না এই দুইজনকে যদি আমি ক্লাসে সরাসরি পাই তাইলে হচ্ছে দুইজনের উপরে আমি ওই যে কি বলে দুজনের শাস্তি তো দিবই আর প্রথমত তোমরা যদি নিচের ক্লাসের হতা ওয়ান টু এর হতা তাহলে দুইটারে দৌড়ে দুইটার মাথা হলো বেল ফাটাই দাম আমি দুইটারে দৌড়ে এখন তো বড় হয়ে গেছে এখন আর বেল ফাটানো সম্ভব না দুইটার মধ্যে এই দুইটা একটার আরেকটার উপরে লেগেই আছে আচ্ছা ঠিক আছে এবার ওই যে স্বভাবতই মর্দনাশ যেগুলো এই শব্দগুলো মুখস্থ করে ফেলবা নত শত বিধান শেষ হলো আমাদের তারপর আছে পারিভাষিক শব্দ পারিভাষিক শব্দ মুখস্থ করার একটা টেকনিক আছে টেকনিক বলতে এক লাইনের একটা সূত্র আছে ওই সূত্র জানলেই পারিভাষিক শব্দ একদম মুখস্থ হয়ে যাবে সূত্র কি বলবো আমার সামনে যারা আছে তারা বলতেছে জি জি সূত্র বলবো হ্যাঁ আফিয়ার আইসা বলতেছে জি বলেন হ্যাঁ বলেন সূত্র কি তোমরা লেখে নিবা লেখার দরকার নেই মাথায় নিয়ে নাও মনে থাকবে সূত্র হলো পড়ব পড়ব বার বার পড়ব 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 বার বার পড়ব এটা বার বার পড়তে হবে আমার খুব ভাল লাগে যখন আমি না লিখে আলামি লাগছে না লিখে লিখতে হবে এই মন্ত্র তো লাগবেই যদি আমি ওই রকম মন্ত্র জানতাম তাহলে আমি এই দুই আড়াই ঘন্টা যাবত ক্লাসে বক বক করতাম না সবগুলার একসাথে এনে তারপরে ওই মন্ত্র পানির মধ্যে ফুদিয়ে দিতাম এক ঢোক করে পানি খাইতে বাংলা সব শেষ ক্লিয়ার তাই না তখন আমি নীল খেতের মোড়ে পানি পড়া বেসতাম এটা পড়তে হবে ভাইয়েরা আমার বোনেরা আমার না পড়ে কোনো উপায় নাই তাহলে এটা ধোকা দিয়েছেন আচ্ছা আমাদের লেকচারে মূলত আলোচনার টপিকগুলো শেষের দিকে এখন মজার টপিক ওই মাথার মধ্যে গ্যাঞ্জাম হয় ওই রকম টপিক নাই খুব একটা তোমরা একটু মনোযোগী হও আর বেশিক্ষণ লাগবে না আমাদের লেকচারটা শেষ হয়ে যাবে দেখো লেকচার সিটের পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠার বাম পাশে রয়েছে পদাশ্রিত নির্দেশক পদাশ্রিত নির্দেশক পদাশ্রিত নির্দেশক হলো অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ এগুলো অব্যয় জাতীয় শব্দ এদের কাজ হচ্ছে নির্দিষ্টতা এবং অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করা অনেকটা ইংরেজি আর্টিকেলের মতো আর্টিকেল যেমন নির্দিষ্টতা এবং অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে পদাশ্রিত নির্দেশকও এটাই করে দেখো আমরা এখন পড়ছি পদাশ্রিত নির্দেশক খুব সহজ একটা টপিক তবে প্রশ্ন আসে পদাশ্রিত নির্দেশক পদাশ্রিত নির্দেশকের কয়েকটা উদাহরণ দিই সবচেয়ে কমন উদাহরণ টি টা খানা খানি গাছা গাছি এগুলো পদাশ্রিত নির্দেশক টি টা খানা খানি গাছা গাছি তো এদেরকে বলা হয় পদাশ্রিত নির্দেশক এরা নির্দিষ্টতা এবং অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে এবার আসি তোমরা মনে রাখবে যা শর্টকাটে আমি লিখে দিচ্ছি এক এক সংখ্যাটার পরে যদি কোনো পদাশ্রিত নির্দেশক যুক্ত হয় এক সংখ্যাটার পরে যদি পদাশ্রিত নির্দেশক যুক্ত হয় তবে সেটা সবসময় অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে লেখে নাও একের পরে যদি কোন পদাশ্রিত নির্দেশক যুক্ত হয় এই সবাই ক্লাসে মনোযোগী হব একের পরে যদি কোন পদাশ্রিত নির্দেশক যুক্ত হয় তবে সেটা সবসময় অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে এখন এটা কিভাবে করে সেটা ব্যাখ্যা দেওয়ার ভাষা আমার কাছে নাই তবে তোমরা শুধু মনে রাখবা যদি বলা হয় একটি এটা নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট বলে দেবা এটা অনির্দিষ্ট একখানা নির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট অনির্দিষ্ট 
কারণ এটা নিয়ে তুমি যত জল ঘোলা করবা ততই জল ঘোলা হবে তবে ব্যাখ্যাটা তুমি এইভাবে নিতে পারো যখন আমি কোনো দোকানে কে যেয়ে বলি একটি কলম দিন তখন কিন্তু আমি বলি না লালটা দিবেন না নীলটা দিবেন আমি বলছি একটা দিন যে কোনো একটা আপনি দিলেই হলো ঠিক আছে অথবা আমাদের সারা জীবন ছেলেবেলায় গল্প শোনানো হয়েছে এক দেশে এক রাজা ছিল রাজার এক রাজপুত্র ছিল রাজপুত্র কোচিংয়ে বাংলার মাস্টারই করত রাজপুত্র ছিল ডার্ক চকলেট কালার তো কোন দেশের কোন রাজপুত্র আর রাজকুমারের নাম যে কি এটা আমরা জানি না ঠিক আছে তাহলে ওই যে এক দেশে এক যে বলা হচ্ছে এগুলো হলো সব অনির্দিষ্ট আচ্ছা অনির্দিষ্ট তো একের পরে যদি কোনো প্রদর্শিত নির্দেশক যুক্ত হয় সেটা সব সময় অনির্দিষ্ট এই রে অন্ত সাহা বলছে আমরা জানি আমার অন্য দিকে যাওয়া উচিত ছিল এদিকে উদাহরণ দেওয়া ঠিক হয়নি আচ্ছা আর যদি আমরা দেখি দুই তিন চার পাঁচ ডিং 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 একবারে যত সংখ্যা আছে তাদের পরে যত পদার্থিত নির্দেশক যুক্ত হোক না কেন ওইটা আবার নির্দিষ্ট ওইটা সংখ্যার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট যদিও এখানে প্রশ্ন করা যায় যেমন আমি যদি বলি দুইটি কলম দিন কোন দুইটি দিবেন সেটা তো আমি বলি নেই প্রশ্ন করা যায় কিন্তু প্রশ্ন করে এখানে লাভ নাই তো সেই ক্ষেত্রে তোমার জলটাই খোলা হবে এখানে শুধু মনে রাখবো যে দুই সংখ্যার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এক যখন বলবো অনির্দিষ্ট দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত যাই বলো না কেন সব নির্দিষ্ট তাহলে একের পরে কোনো পদশ্রিত নির্দেশক যুক্ত হলে সেটা অনির্দিষ্ট দুই তিন চার পাঁচ বাকি আল্লাহর দুনিয়া যত সংখ্যা আছে সব নির্দিষ্ট পদশ্রিত নির্দেশক যুক্ত হলে আচ্ছা এবার দেখো কেতা তা এবং পাটি এরা সারা জীবন নির্দিষ্ট সব সময় নির্দিষ্ট কেতা তা পাটি এদের আগে এক দুই তিন চার যাই যুক্ত হোক না কেন এক যুক্ত হলেও এরা নির্দিষ্ট এরা নির্দিষ্ট হয় বিশেষ নিয়মে কেতা তা পাটি এটা বিশেষ নিয়মে নির্দিষ্ট কেতা এটা জমির পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কেতা শব্দটাকে আমরা এখন বলি কাঠা তা কাগজের পরিমাপের ক্ষেত্রে যদিও আমরা এখন আর তা একটা দুইটা তিনটা কাগজ কিনি না ঠিক আছে পাটি এটা দাঁতের পরিমাপের ক্ষেত্রে এবং জুতার পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এক কেতা জমি দুই কেতা জমি একটা কাগজ দুইটা কাগজ আর পাটি এই চৌধুরী সাহেবের এক পাটি জুতার আগেতে নায়কের তিন পাটি দাঁত পড়ে গেল এরকম ব্যাপারটা ঠিক আছে তাহলে কেতা তা পাটি এরা সবসময় নির্দিষ্ট সেটা একের পরে যুক্ত হোক দুইয়ের পরে হোক তিনের পরে হোক চারের পরে হোক যেখানেই যুক্ত হোক সবসময় নির্দিষ্ট তাহলে একের পরে যেটাই আসুক অনির্দিষ্ট দুই তিন চারের পরে আবার নির্দিষ্ট কেতা তা পাটি এরা বিশেষ নিয়মে সবসময় নির্দিষ্টতা যুক্ত প্রকাশ করবে সেটা এক দুই তিন যাই বলো না কেন সবার সাথেই গোটা নামে একটা পদাশ্রিত নির্দেশক আছে বা বহু বচনবাচক শব্দ আছে গোটা এটা শব্দের আগে বসে শব্দের আগে বসে এবং নির্দিষ্টতা অনির্দিষ্টতা দুইটাই প্রকাশ করতে পারে এটা একটু লেখে নাও গোটা এটা শব্দের আগে বসে গোটা শব্দের আগে বসে এবং নির্দিষ্টতা অনির্দিষ্টতা দুইটাই প্রকাশ করতে পারে লেখেছ লেখা হলে একটু ডান লেখে দাও গোটা আগে বসে নির্দিষ্টতা অনির্দিষ্টতা দুইটাই প্রকাশ করতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটা মুছে দিচ্ছি এই যে টিটা এই টিটায়ের একটা ব্যবহার আছে নিরর্থক ভাবে এটা বসতে পারে মানে কোনো অর্থ ছাড়াই নিরর্থক এই টিটায়ের নিরর্থক ব্যবহারটা একটু দেখো নিরর্থক কোন অর্থ ছাড়া টিটা দুইটা উদাহরণ আছে শুধু মনে রাখবা হুম নিরর্থক মানে কোনো অর্থ নাই কোনো কারণ নাই হুদাই বেহুদা মনে করো যে আমি বসে আছি তার সাথে দেখা করার কথা এখন সে বলছে আইসো দেখা হবে তা আমার একটা লোকেশন জানাই দিছে মনে করো কোনো পার্ক বা কোনো একটা জায়গায় তো বরাবর যেটা হয় ওইটাই হচ্ছে আমি যে বসে আসি তার কোনো খবর নাই তারা একটু লেট করেই আসে তো সে লেট তো যেন তেন লেট না বহুত লেট তো নর্মালি যেটা হয় ছেলেরা এই ব্যাপারগুলো ছেড়েই দেয় ইয়ের মধ্যে রাখে না একটু লেট করতেই পারে কিন্তু মনে করো যে আমি ওই রকম না 
অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ এরকম না অত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্রটি নই এবার সখিনা তো লেট করে আসছে হুম তো আসার পরে মনে করে যে সে বহুত কথাই বলবে কিন্তু তাকে আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব তাকে আমি অবশ্যই বলবো যে সারাটা সকাল তোমার আসায় বসেছিলাম সখিনা সারাটি সকাল তোমার আসায় বসেছিলাম এই যে বললাম দেখো সারাটা সকাল তোমার আশায় ডিং 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 বসেছিলাম এই যে সারা টা টা পদার চিত্র নির্দেশক যুক্ত হলো এটা নিরর্থক মানে আমি যে বসেছিলাম গুদাই বসেছিলাম কোনো কাজে লাগে নাই আমি যদি এতক্ষণ বসে বসে চাহ বিক্রি করতাম এক হাজার টেয়ার চাহ বেঁচতে পারতাম ভয় পাইছে আচ্ছা তাহলে সারাটা সকাল তোমার আসে বসেছিলাম আর নর্মালি যখন আমি এই কথাটা বলবো তখন সকিনার কাজ হচ্ছে সে এসে আমাকে একটু বুঝাবে ওগো খাইস তারপরে এই বিভিন্ন ধরনের কিছু হাবিজাবি বলবে তখন এই যে ন্যাকামোগুলা সে শুরু করবে সে আইসা বিভিন্ন একটা বাহানা দেবে বলবে আরে আমার তো লিপস্টিক দিতে গেছে দিয়ে লিপস্টিকের মাথাটা ভেঙে গেছে তখন পাশের পাশের আরেকজনের কাছ থেকে আমার একটু লিপস্টিক তো দেয় আমি এই বিভিন্ন ধরনের আহানা বাহানা এখানে থাকে তো যাই হোক আমি ওই দিকে না যাই তাইলে আবার তোমরা ভাববা যে আমি নারীর সমালোচনা করি ওই দিকে না যাই তো এখন কথা হচ্ছে সে যখন ন্যাকা মোটা শুরু করবে এটা আমার কাহিনী আমি বলতেছি সে যখন ন্যাকা মোটা শুরু করবে তখন আমি বলবো ন্যাকা মোটা এখন রাখো ন্যাকা মোটা এখন রাখো এই যে ডিং 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 হাবি জাবি যা বললাম এই যে ন্যাকা মোয়ের পরে যে আমি তা শব্দটা ব্যবহার করলাম এটা কিন্তু নিরর্থক হুদাই এই ন্যাকা মোড় কোনো দরকার আছে তুমি যদি লেটই করবা আমারে ফোন দিয়ে বলো সে একটু লেট হবে কিন্তু একদিন দুই দিন তিন দিন আল্লাহ তিরিশটা দিনে তোমার লেট হয় এটা তো মেনে নেওয়া যায় না তখন আমি ঝাড়ি দিলাম ন্যাকা মোটা এখন রাখো সারাটা সকাল তোমার আসায় বসেছিলাম তাহলে এখানে তায়ের ব্যবহার হলো নিরর্থ ঠিক আছে আহ অন্তসা আমি ভুলে গেছিলাম অন্তসা বলতো সার সকিনা না মিম আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই হলো আমাদের পদাশ্রিত নির্দেশক আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এরপরে আছে আমাদের উপসর্গ উপসর্গগুলো মূলত মুখস্থ করতে হবে উপসর্গ নিয়ে ক্লাস করাতে হলে আমাদের যেই কাজটা করতে হবে উপসর্গ আগে মুখস্থ করতে হবে উপসর্গ হলো অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ উপসর্গ হলো অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ এই তোমরা বেহুদা ফাঁসো কি কমেন্ট টমেন্ট করো না তাইলে কিন্তু ক্লাস থেকে আমি রিমুভ করে দিব উপসর্গ হলো অব্যয় জাতীয় শব্দাংশ উপসর্গের কোনো অর্থ হয় না কিন্তু এরা করে কি শব্দের সাথে বসে শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটায় শব্দের সাথে যে বসে ওই রকম না বিভিন্ন ধরনের শব্দাংশ বা শব্দ এদের সাথে বসে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটায় বা নতুন অর্থ প্রদান করে ঠিক আছে তো এই উপসর্গ হলো তিন ধরনের উপসর্গ আছে সংস্কৃত বা তৎসম খাঁটি বাংলা এবং বিদেশি সংস্কৃত উপসর্গ হলো বিশটি খাঁটি বাংলা একুশটি আর বিদেশি উপসর্গের সংখ্যা আছে অনেকগুলা এগুলো মুখস্ত করে ফেলতে হবে একদম ঠাডা মুখস্ত করবা সংস্কৃত উপসর্গ যেগুলো আছে বিশটি প্রপর অপসম নিয়নু অবনির দূরবি অধিসু উৎপরি প্রতি অতি অপি অভি উপ আ এইভাবে মুখস্ত করতে হবে একদমে বলতে হবে ঠিক আছে তো এটা তোমাদের কাজ থাকবে এটা মুখস্ত করে ফেলবা খাঁটি বাংলা তৎসম এবং বিদেশি যেগুলো আছে আর পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠার ডান পাশে দেখো এখানে একটা বক্স দেওয়া আছে একই শব্দে একাধিক উপসর্গ থাকতে পারে একই শব্দে একাধিক উপসর্গ এটা মুখস্ত করবে এখান থেকে আরেকটা জায়গা থেকে তোমাদের প্রশ্ন আসে বিভিন্ন অর্থে উপসর্গের প্রয়োগ যেমন আমি যদি বলি হাঁস এই হাঁসের আগে যদি আমি লাগাই পাতি হাঁস তো এক জিনিস বুঝলাম কিন্তু হাঁসের আগে যখন পাতি লাগাই দেই তখন হয়ে গেল পাতি হাঁস আমাদেরকে প্রশ্ন দিতে পারে পাতি হাঁসের পাতি কোন অর্থে যুক্ত হয়েছে এটা ক্ষুদ্র অর্থে যুক্ত হয় মানে ছোট অর্থে ছোট হাঁস আবার দেখো দা দা তো বুঝলাম একটা দা কিন্তু দায়ের আগে যদি আবার রাম যুক্ত হয় এটা ছোট খাটো কোনো দা না এটা হলো বড় দা রাম দা তাহলে রাম যুক্ত হলো কি অর্থে বড় অর্থে এই রকম বিভিন্ন অর্থে উপসর্গ যুক্ত হয় এই অর্থগুলো আমরা কোন জায়গা থেকে দেখব এখানে শর্টকাট কোনো তরিকা নাই যেটা দিয়ে আমি বুঝাই দেবো যে এইভাবে এইভাবে তোমরা পড়বা টপিকটা খুবই টাফ এগুলো আমাদের পড়তে হবে নবম দশম শ্রেণীর বোর্ড ব্যাকরণ বই থেকে নবম দশম শ্রেণীর বোর্ড আমাদের লেকচারশিপটেও এটা দেয় নেই ঠিক আছে নবম দশম শ্রেণীর বোর্ড ব্যাকরণ বই 
অথবা আমাদের যে পারাবার বইটা আছে পারাবার বইয়ের মধ্যে বিভিন্ন উপসর্গ কোনটা কোন অর্থে যুক্ত এটা পেয়ে যাবা ওখান থেকে সুন্দর করে মগস্ত করে ফেলবা একদিনে হবে না প্রতিদিন অল্প অল্প করে পড়বা তবে রেগুলার পড়ে যেতে হবে নয়তো মাথায় থাকবে না আচ্ছা এবার আমি সাহিত্য অংশে চলে যাচ্ছি ছয় নম্বর পৃষ্ঠায় সাহিত্য নিয়ে আমরা অনেক ব্যাকরণের ক্ষোভ হচ্ছে বিদ ঘুটে টাইপের টপিকগুলো নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করছি তোমাদের মাথার অবস্থা কি সেটা আমি জানি তো সেই জন্য আমি সাহিত্য অংশগুলো শুধু বলে দিব যে কোনটা কোনটা তোমরা পড়বে ভালো করে একটু মার্ক করে নিবা বাসায় পড়বা আমি সাহিত্য দিয়ে আর তোমাদের জ্বালাচ্ছি না এখন দেখো নেকলেস গীতা মুফাসা এটা একটা অনুবাদ অনুবাদ গল্প এখানে উৎসটা টিক মার্ক দাও তোমরা ছয় নম্বর পৃষ্ঠার বাম পাশে উৎস উৎসর মধ্যে যে শাল টাল আছে এগুলো কিছু লাগবে না শুধু তোমরা এটা পড়বে বিশ্ব বিখ্যাত ফরাসি গল্পকার গীতা মুফাসার লা প্যারোরি গল্পের বাংলা অনুবাদের নাম নেকলেস যা ফরাসি পত্রিকা লা গলইসতে প্রকাশিত হয়েছিল এটাই আর কিছুই না আচ্ছা এরপরে লেখক পরিচিতি লেখক পরিচিতি এটার দরকার নেই শুধু ও হ্যাঁ লেখক পরিচিতিতে পেশা ও কর্মজীবনটা আছে দেখো পেশা ও কর্মজীবন এটাতে টিক মার্ক দাও অনুবাদক পরিচিতি পূর্ণেন্দ্র দস্তিদার পূর্ণেন্দ্র দস্তিদারের জন্ম পরিচয়ে যে জন্মস্থানটা আছে ধলঘাট পটিয়া চট্টগ্রাম অনেক সময় পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এরকম আসতে পারে যে পূর্ণেন্দ্র দস্তিদারের জন্মস্থান কোথায় এটা টিক মার্ক দিয়ে দাও পেশা ও কর্মজীবনটা আপনি টিক মার্ক দাও আচ্ছা মাত্রাবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত বুঝাই দেব নে শব্দার্থ টিকা টিক মার্ক দাও খুটিনাটি তথ্য এগুলো লাগবে না নেকলেস সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ লাইন ডান পাশে যেটা আছে এটা টিকমার্ক দাও আর এরপরে নেকলেস সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য টিকমার্ক দাও এগুলো ভালো করে পড়বা হিট থেকে আর পাশাপাশি তোমরা চেষ্টা করবে বই থেকে যখন নেকলেসটা পড়বে তখন প্রত্যেকটা লাইন ধরে ধরে পড়ার জন্য এরপরে চলে যাও সেই অস্ত্র আহসান হাবিব আমি একটু এক কথায় জানতে চাই সে অস্ত্র বলতে কি বোঝানো হয়েছে একটু কমেন্টে লেখো তো দেখি কে আগে লেখে সে অস্ত্র জিনিসটা কি দেখি 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 হ্যাঁ রিফাত তোমাকে ধন্যবাদ ভালোবাসা সে অস্ত্র হচ্ছে ভালোবাসা এখানে উচ্চ পরিচিতিটাকে বার করো সাত নম্বর পৃষ্ঠায় শুরুতে লেখকের জন্ম পরিচয়ে জন্মস্থানটা মার্ক করো শঙ্কর পাশা পিরোজপুর লেখকের কর্মজীবন কি চুরি দরকার নাই শুধু এতটুকু মনে রাখবে লেখক সাংবাদিক ছিলেন সবগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারছি লেখক সাংবাদিক ছিলেন শব্দার্থ টিকা টিক মার্ক দাও সে অস্ত্র সম্পর্কিত খুটিনাটি তথ্যের মধ্যে দেখো এখানে লেখা আছে চারবার সেই অস্ত্র অর্থাৎ সেই অস্ত্র কবিতায় সেই অস্ত্র শব্দটি মোট চারবার ব্যবহার করা হয়েছে একটা নগরীর কথা বলা আছে দেখো ট্রয় নগরী নগরী ট্রয় হ্যাঁ এটাও টিক মার্ক দাও পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে যে সেই অস্ত্র কবিতায় কোন নগরের কথা বলা আছে বা ট্রয় নগরীর কথা বলা আছে নিচের কোন কবিতায় সেই অস্ত্র সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য টিক মার্ক দাও তাহলে আজকের মতো মাথার উপরে অত্যাচার এই পর্যন্তই হবে হলো এর মধ্যে দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওখানে কি আসতে হবে আচ্ছা ওরা এমনিতে